Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, Prologos'la başlıyor. Gördüğünüz gibi. Yani aslında bir tür ön söz. Logos'un biliyorsunuz söz anlamı da var. Pro ön. Tipik olarak bir ön söz. Ön konuşma. Ön söylem olarak düşünülebilir. Ee, dediğim gibi sürekli araya girebilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. Bir kere Tebayi de geçtiğini görüyoruz. Kısmen değinmiştik ama bütünlük içinden çok kısaca yeniden ele alayım bunu. Ee, bunu şöyle yorumlamak da mümkün. Çok kaba taslak bakıldığında bu oyunu ilk defa eline alan bir kişi bir polis içinde bir soyun krize girmesini görüyor. Değil mi? Yani bir Antigone, Kreon bunlar hep soylu kişiler. Soylu kişilerin düştüğü facialar söz konusu ediliyor. Aristoteles'in Poetika'da söylediği gibi soylu kişiler, suflu diaos diye yani yücelik taşıyan, soyluluk taşıyan kişiler. Şimdi bu toplumsal bir soyluluk mu, metafizik bir soyluluk mu ya da her ikisi mi bunun üzerinde düşünülebilir. Mesela Raymond Williams Modern Trajedi eserinde e, bunun hem toplumsal hem metafizik soyluluğun bir tüm teşkil ettiği bir form olarak düşünmesi gerektiğini söylüyor. Hatta trajedinin yeniden üretilememesinin toplumsal nedenlerinden biri olarak da bu toplumsal metafizik bütünlüğün kaybolmasını bile getiriyor. Şimdi tam da bu toplumsal metafizik bütünlüktür ki belki soylu kişilerin temsilinin yurttaşlar önünde jenerik, türsel olarak genel bir tartışmaya açılmasını sağlayabiliyor. Yani muhtemelen o dönemin yurttaşı bu ikisini bütünlüklü düşündüğü için bu oyunları izlerken ya zaten işte soylu kişilerin başına gelmiş evlenler, benim başıma gelmez bunlar demiyor. Bunları tefekkür ediyor, bunları tecrübe ediyor. Ee, Aristoteles'in değişiyle söylersek Acıma ve korku duygularını ruhta böyle uyandırıyor. Katartik etkiyi böyle sağlıyor muhtemelen. Bu bütünlük sayesinde. Dolayısıyla e, bu etkinin mesela hani günümüzde aynı şekilde sağlanıp sağlanamayacağı sorulabilir. Şu geldiğimiz ekonomik kriz koşullarında düşünün. Bize soylu kişilerin eylemleri böyle facia şeklinde temsil edilse ben baştan söyleyeyim o oh olsun derim. Kendimi onlarla özdeşleştirmem. Bende katartik bir etki uyandırmaz. Dolayısıyla ancak bu bütünlük Türkiye trajediyi antik Yunan'a ve o tarihe özgü kılıyor. Raymond Williams'ın da işiyle söyleyecek olursak. Mesela Williams şunu söylüyor. Evet trajedi batı sanat gelenekleri içinde bir gelenektir. Fakat aynı şekliyle yeniden üretilememiştir de. Mesela Aristoteles yaşarken dahi e, trajedinin üç büyük yazar tarafından durağa çıkmış halinden sonra gelen taklitleri izliyordu. Bir tür yeniden üretim ya da taklide dönüşmüştü. Yeniden üretilemiyordu. Neden? Çünkü tam da o demokrasi ile aristokrasi arasındaki kriz döneminin ürünü olarak ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Belki şunu da ekleyebiliriz. Bu hani beş tane ana sorunsal tespit ettik ya. Onları aslında Hilal'in dile getirdiği toplumsal cinsiyet meselesini eklemeyi unuttuk. O çok tipik bir sorunsal gerçekten. Onu oyunun içinde göreceğiz. Altıncı mesele olarak toplumsal cinsiyeti dile getirelim. Fakat bu belki modern dönemde feministlerin anladığından biraz farklı bir mesele de olabilir. Bilmiyorum onu da tartışırız, tartışabiliriz. Ee, mesele sanki Yunan toplumunun kolektif hafızasında yaşayan ana erkil toplumdan ata erkil topluma geçiş meselesiyle ilgili gibi görünüyor. Yani e, Antigonelerin daha fazla söz sahibi olabildiği, dikkat edin Antigone Tespoi'yi gelenekler yasayı da bile getiren temsil eden bir figür olarak bir düzlemden poliste erkeklerin, erkek yurttaşların 
hüküm sürdüğü ataerkil bir düzene geçiş ve bunun yol açtığı kriz meselesi. Altıncı mesele e, hazır ekleme yapmışken bir ekleme daha yapmama izin verin. Para ekonomisinin yol açtığı kriz arkadaşlar. Bakın bu çok dile getirilmemiş bir şeydir. E, ama bir yerde göreceğiz. Kreon bir yerde iktidar krizine düştüğünde karşılıklarını, muhaliflerini sürekli birilerinden para almakla, hani günümüzdeki de işte fonlanmak, <gülüyor> siz birinden fonlanıyor musunuz, fon mu alıyorsunuz, sorosçu musunuz filan gibi tamam şey alıyor. Bakın bu şey değil, yani evet iktidar krizine düşmüş bir yöneticinin paranoyası olarak görülebilir bu. Fakat tragedyanın ortaya koymaya çalıştığı kriz açısından düşünürsek bunu bu kadar basit anlayamayız. Bu aynı zamanda demokrasinin çok fazla dile getirilmeyen aristokrasiden para ekonomisine geçişle ilgili bir durum. Yani aristokrasi döneminde var olan daha ilksel, ilksel takas ekonomisinden aslında polisin düzeninde özellikle demokratik e, dönemde bir para ekonomisine geçiliyor sevgili arkadaşlar. Yani polisi mümkün kılan yasal iktisadi koşullar böyle oluşuyor. Polis aynı zamanda para ekonomisini yiyor. Şimdi iki şey hatırlatacağım size. Bunlardan biri Nikomakos'a etikte Karl Marx'ın Kapital'in birinci cildinde antik dönemin dahisi dediği Aristoteles'in etiğinde parayla numizma diyorsunuz para, para numizma numizmatik diye geçer. Nomos arasında kurduğu ilişki. Bu ilişkiye daha önce atıp yapmıştım. Hatırlarsınız. Burada söylenmeye çalışılan biraz şöyle bir şey. Şimdi yasa o poliste yaşayanların değerlerinin ölçüsüdür. Değil mi? Bu etik bir ölçü verir. Fakat Aristoteles Marx'ın noktayı nazarından bakarsak şunu da söylüyor bize. Para da bir ölçü olarak çıkmış. Numizma ile nomosu yan yana birbirinin yerine geçecek şekilde kullanmasının nedeni bu. Paranın ölçü haline gelmesi ahlaki değerler açısından büyük bir facia. Yani bu faciayı en iyi Marx'ın e, bu 1844 el yazmalarının son kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bu bütün niteliklerin kendi içinde ölçü taşıyan bilimlerin parayla ölçülü hale gelmesi. Ahlakın, doğruluğun, erdemin paraya tabi hale gelmesi. Bu tragedyalarda çokça dile getirilen bir konu. Dolayısıyla bunu Kreon'un paranoyaları olarak bir kenara atamayız. Bize göstermeye çalıştığı şey aynı zamanda şu. Burada bir aristokrasiden demokrasiye, anaerkillikten ataerkilliğe geçiş söz konusu olduğu gibi paranın tıpkı nomos gibi belirleyici bir değer olduğu ve ahlaki evrenin dengesinin bozulduğu başka bir düzleme geçiş söz konusu. Yani bunu şöyle yorumlamak da mümkün. Hani bize söylenen burada kreyonu karşımıza almamak. Yani bunu Antigone yanında okumak çok mümkün. Daha fazla yanında olabiliriz hiçbir sorun yok. Fakat Sokrates'in ortaya koyduğu şekliyle ak kara meselesi maniheist karşıtlıklar söz konusu değil burada. Siyah beyaz bir portre olsa melodram olur zaten. Değil mi? O halde Kreon'un bu para meselesini gündeme getirmesinde Sofokles'in bir haklılık zemini bulduğunu düşünmek mümkün. E bunu da böyle ekleyelim. Yani para ekonomisinin ortaya çıkışı bence çok önemli. E Marx bunu başka bir yerde daha dile getiriyor. Yani bu Aristoteles'e atıf yaptığı kapitalin ilk cildinde belki şaşırtıcı gelebilir arkadaşlar ama şaşırtıcı değil. O zamanlar e, Antigone'nin çevirileri Almanca'ya yapılmış. Hegel, başka romantik filozoflar Antigone'yi tartışmaya başlamışlar. Marx da bütün bu kültürel felsefi birikimi aldığı için Kapital'in ikinci cildinde meta ve para başlığını taşıyan bölümde Antigone'ye atıp yapıyor. 
Antigone'ye atıp yaptığı yer de tam olarak bu arkadaşlar. Şurası. Çünkü insanoğlunun hiçbir icadı para kadar fesat verici değildir. Ülkeleri harap ve yerle bir eden odur. Antigone'ye atıp yapıyor. Antigone'den alıntı bu. Dessa, dessaslığı öğreterek mertliği bozar ve böylece asil ruhları fenalığın menfur yoluna saptırır. İnsanları her türlü hileye başvurdurur ve onlara her günahı işletir. Marx bunu atıp yaparken Shakespeare'in Atinolu Timon oyununa da atıp yapıyor. O da biliyorsunuzdur belki. Şöyle başlıyor. Altın, sarı, pırıl pırıl kıymetli altın. Bunun bu kadarı karayı ak, çirkini güzel, eğriyi doğru, alçağı yüksek, ihtiyarı genç, korkağı yiğit eder. Şimdi hakikaten Shakespeare bu kadar derinlikle ifade edebilirdi. Zaten Marx'ın çokça atıf yaptığı bir isim. Burada paranın kendisinin bir meta olduğunu yani kendi dışımızda soyut bir ölçü birimi olarak gündeme geldiğini söylüyor. Diyor ki paranın kendisi bir metadır, dışınızda bir şeydir. Herhangi bir kimsenin özel mülkiyeti olabilir. Toplumsal güç bu yolla özel kişinin özel gücü haline gelir. Bu nedenle eski çağ toplumu parayı kendi iktisadi ve ahlaki düzeninin bozucusu olmakla suçlamıştır deyip Antigone'ye atıp yapıyor. Dolayısıyla bu para meselesini de gündeme getirmek gerekiyor. Evet, Turologos, Tebai dedik. Geri dönüşle yeniden içeriye başlarsak bir polis sahneye geliyor. Çok kabaca şöyle düşünmemiz gerekir. Yani sahneye gelen kendi başına soy, kendi başına aile, kendi başına soyluluk değildir. Bu oyunun baş kahramanı aslına bakılırsa ne Antigone ne Kreon. Biraz retorik bir dille söyleyeceğim ama bu oyunun baş kahramanı polis. Çünkü burada soylular aslında bir krize giriyorlar. O krizin nedeni de polisin sahnede yer alması. Polisin artık başka değerleri gerektirmesi. Tebai'nin anlamına zaten değindiğim için biraz geçiyorum. Atina'nın komşu polislerinden ve bize bir mesafe dahilinde Atina'nın sorunlarına bakmamızı sağlıyor. Bir sarayın önündeyiz. Ee, polisin ilk haline atıf yapılıyor. Yani... E, mitik bir zamana, mitsel bir zamana atıf yaptığı döneminin tarihsel olaylarını ele almadığı için polisi bir saray ve saray çevresinden oluşan bir yer olarak görüyoruz. Hakikaten polisin ilk anlamlarından biri bu. Bunlar Turuva Savaşı'nı yapıyorlar. Turuva Savaşı'nı yaptıktan sonra geri döndüklerinde polisler inşa ediyorlar. Polisin anlamı konuştuk çokça polites olmayan yurttaşı bulunmayan bir saray ve sarayın etrafındaki surlarla ya da çizgilerle diyelim e, belirlenen bir yapı polis. Sarayın önünde oluşumuz zaten tipik bir mitsel zamana atıf yaptığımızı aslında gösteriyor bize. Tabii ki bu mitsel zamandan yola çıkarak kendi tarihsel dönemimizin olgularını dile getiriyoruz. Yani bu açıdan bu Vernant'ın da çok derinlikli bir makalesi vardır bu konuda. Tragedyanın zamanı, mitsel zamanla şimdiki zaman arasındaki konumu bakımından. Eski Yunan'da Mit ve Tragedya kitabına bakabilirsiniz arkadaşlar. Hakikaten bu dilimizde tragedya ile ilgili var olan en derinlikli eserdir. Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal, Nacroix. Evet, bir Oedipus'un mirası meselesi günlere geliyor daha sonra. Oedipus'un mirasından gelen tek bir melanet kaldım bu hayatta. Zeus'un ikimize saftırmadığı. Kral Oedipus'un mirası söz konusu. Bir miras. Yani bu bir soyun felakete uğraması durumu sevgili arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Yani e, Aristoteles'in poetikadaki karakterlerden ziyade eylemler vardır ve e, tragedyada mevzu bahis olan 
ailevi bir hatadır deyişini hatırlayalım. Aristoteles'in orada demeye çalıştığı biraz şöyle bir şeydi. Aslında burada Aristoteles sonrası bir zeminden okuyacak olursak modern bir özne kavramı yok. Yani tam kendi hatalarının, eylemlerinin sorumluluklarını üstlenen ve hukuken bununla sorumlu kılınabilecek bir özne kavramı değil bu. Halen ailevi bir hata söz konusu. Öyle değil mi? Bu ilk düzeyde bireylerin salt bireyler olarak görünmediği bir toplumsallık zeminini de kuruyor arkadaşlar. Yani e, evet tragedyalarda en fazla ortaya öne çıkan kahramanlar biz bireyler olarak düşünüyoruz. Kral Oedipus gelir, Antigone gelir. O yüzden Poetika'yı ele alırken şunu söylemiştim hatırlarsınız. E, Aristoteles'in söylediğini anlamak biraz zordur. Çünkü o şöyle diyordu. Karaktersiz bir tragedi olabilir, karakterler olmaksızın. Fakat eylemler olmaksızın bir tragedi tasavvur edilemez. Fakat biz modern insanlar karakterler, özneler olmaksızın nasıl bir tragedi olabileceğini pek anlayamayız. Aslında mesele biraz ona geliyor. Tragedyalarda da tam bireyin böyle modern bir özne gibi, liberal bir birey gibi atomik bir şekilde ortaya çıkıp yalıtılmışlığı içinde eylemde bulunduğu bir zemin söz konusu değil tam olarak. Yani tragedyanın bütününde bireyle toplum arasında bir denge söz konusu. Şimdi karakterler evet bireyselliği temsil ediyorlar. Hatta bireysellikte aşırı gidiyorlar. Bu aşırı gitmenin sonucu bir hamartiya, bir trajik hata ve hübrise yol açıyor. Değil mi? Fakat öte yandan Tragedyanın biçimine, formuna bakıldığında toplumsallığı temsil eden bir figür var orada. Nedir o? Koro. Koro, o topluluğun, o toplumun, o polisin değerlerini dile getiriyor ve Koro ile karakter arasında dikkat edin böyle bir gerilimli denge oluşuyor. İster Kreon ile Koro arasında olsun, ister Antigone ile Koro arasında olsun. Dolayısıyla tragedyanın kahramanı dediğimizde böyle liberal bir bireyi bireyciliği anlamamak lazım. Zaten bu bireycilik modern öncesi dönemde var olamamıştır. Bence modern dönemde de yoktur. Bir fiksiyondur. Individual'dan gelir. Atom demektir. Individe. Bölünmez varlıktır. Yani liberal birey tasavvuru aslına bakarsanız aileye, topluma başka sosyal oluşumlara bölünmeyen, kendi kendini yaratabilen bir varlık olarak bireyi koyutlar. Fakat tragedide böyle bir birey anlayışı yok. Tabii ki bireyselliğin kendisini göstermesi ve sonunda uğradığı feci kader mevzu bahis ediliyor. Fakat bu tür bir bireysellik değil. Sürekli toplumsallıkla gerilimli bir denge arasında kendisini gösteriyor. Polis zaten sahnede bunu biliyoruz. Çünkü bütün kentte ilan edilen yeni bir buyruktan söz ediyor. Mesela metni ele almadığımızda bunlar çok basit şeyler gibi gelir arkadaşlar. E, Machiavelli'nin prensi de öyledir. Yani şu kadarcık işte 80-100 sayfalık bir metindir. Herkesin okuyup anlayabileceği şekilde düzenlenmiştir. Ama metnin içine yavaş yavaş girmeye, metin çözümlemeye başladığımızda aslında pek çok katman kendisini ele verir. Burada da aslında bütün kentte ilan edilen yeni bir buyruk denildiğinde bu çok yeni bir oy oldu. Düşünün yani polis öncesi dönemde kabilelerin kendisini hükümran ilan ettiği ne diyelim bir ön feodalizm döneminde bütün kentte, bütün kabilelere ilan edilecek bir buyruk söz konusu olamaz. Öyle değil mi? Yani ortak bir yasa, ortak bir buyruk, ortak bir kamusal alan ve tek bir polis demektir bu. Polisin ortaya çıkışını okuyabileceğimiz zeminlerden biri. Aslında bu çok temelde siyasetin kolektif bir mevzu olduğuna ilişkin tasavvurumuzu koyuyor. 
Yani böyle baktığımızda aslında siyaset tamamen buradan neşet ediyor. Kaynağını burada buluyor. Kolektif kararların alınıp kolektif kararların bütün topluma buyruklar olarak, yasalar olarak her neyse duyurulduğu ve onların icra edilip yürütüldüğü yeni bir siyasallık zemini bu. Yeni bir siyasallık zemini burada görüyoruz aslında. Ardından <gülüyor> Antigone'nin etosunu, karakterini ele vermesi açısından ilk cümlelerden biri e, generalin yeni buyruğu diyor. Daha önce dediğim gibi strategostur bu. Yani koca kentin yöneticisiniz general olarak adlandırıyor. Yani bir nevi bir küçümseme söz konusu. İsmiyle ve asli ünvanıyla almama. Antigone'nin karakterini ele verebilecek ilk düzlemlerden biri sanırım bu sevgili arkadaşlar. Krallık öncesi ünvanıyla ele alınıyor bir şekilde. Antigone'nin anlamlarına baktınız mı? Yani kelime olarak e, yeniden araştırmam lazım fakat Antigone Yunanca'da sevgili arkadaşlar aileye yakın bir rüya anlam taşıyor. Yani e, genesi sanıyorum bu cin, genetik biliminin geldiği gene yani orada bir köken, bir soy söz konusu olabilir. Eğer böyleyse hakikaten kelime lafsi olarak da içerik olarak da bütünleşiyor. Çünkü burada polise karşı kendisini oikosun, ailenin değerleriyle ifade eden bir kahraman görüyoruz. Değil mi? Yani diğer çatışmalardan biri toplumsal cinsiyet, para ekonomisi eklemiştik. Tabii ki eklemeye bile gerek yok. Polisle ilgili bir mesele. Temel olarak o ikosun karşısında polisin değerlerinin takdim edilmesidir. Bu takdim sırasında yaşanan krizi ele almış. Evet daha sonra e, Antigone İsmene'yi, kız kardeşi İsmene'yi sarayın dışına çağırıyor. Diyeceklerimi bir tek sen duyasın diye çağırdım seni sarayın dışına diyor. Daha sonra burada bir şey var. Antigone ile İsmen arasında bir diyalog var. Zaten bu prologosun en önemli diyaloğu bu arkadaşlar. Prologosun anlamı buradan çıkıyor. İsmen ile Antigone arasındaki karakter farklılıklarını tanıtıyor. Bu karakter farklılığı aracılığıyla biz Antigone'yi öğreniyoruz. Şimdi burada edebi açıdan olumlu olan bir şey var. Yani tragedya tek bir kahraman üzerine odaklanıp Diğer kahramanları ezmiyor. Mesela İsmene yan bir karakter olarak hakikaten bir karakter. Biz İsmene'yi biliyoruz. İsmene'yi hani şu anın toplumunda tanıyabileceğimiz bir figür gibi geliyor bize. Antigone çok daha güçlü bir kadın. Değil mi? İsmene toplumsal değerleri daha fazla içselleştirmiş. Toplumun yerleşik değerleri de erkek egemen değerler olduğu için erkek egemen değerlere saygısını sunan, bu konuda ekstra bir harekete girmekten çekinen, ne diyelim tırnak içinde daha zayıf bir karakter. Yani tırnak içinde diyorum çünkü gerçekten bu tartışmalı bir mevzu. Ardından Antigone bu meseleyi anlatıyor. Kreon ağabeylerimizden birinin gömülmesini yasakladı diyor. Tamam mı? Ee, Polineikes'in bedeninin açıkta kalmasını ek olarak yasının tutulmamasını emreden bir buyruk yaymış. Şimdi buyruk çok sert, keskin, acımasız bir buyruk olduğunu anlıyoruz. Çünkü sadece ölünün gömülmemesi değil, Ekstra ölümün yasının da tutulmaması arkadaşlar. Dikkat edin. Bu olayı çok daha keskinleştiriyor. Yani Kreon'un yaptığı eylemi çok daha belirgin kılıyor. Şimdi burada ölünün ceza aldığında polis sırlarının dışına gömüldüğü durumlar söz konusu. Bu var. 
Bu daha önce anlattığım miyazma sorunuyla ilgili temel olarak. E, sonra diyor ki şakası yok. Karşı çıkanları Agora'da taşlayacakmış halk. Yani vatan haini polis düşmanı olarak kabul edileni taşlanarak öldürülmesi durumu ses konusu. Bunun da bir vaka olduğunu anlıyoruz. Ardından bu soyluluk meselesine geliyor. Hani soyun felakete uğraması ve soyluluk dedik ya. Dikkat edin. Durum bundan ibaret diyor Antigone. Buna vereceğimiz tepki damarlarında soylu bir kan mı akıyor yoksa değerli bir soyun değersiz bir evladı mısın göstermenin vakti geldi. Şimdi burada hakikaten bu soy meselesi tragedyalarda Aristoteles'in poetikasında söylediği gibi Alttan alta metni öğren temel meselelerden biri. Yani mesela Sofokles'in diğer tragedyalarında Elektra'da aynı sorun devam ediyor. Elektra'da mesela bir yerde atalarının ocağını kurtardılar. Soyu asil olan insanlar için alçakça yaşamak ayıptır diyor. Soyu asil olan insanlar. Soylu bir babanın Oğlu olmana karşın utanç verici işler yapıyorsun diyor. Filokta testi bir kahraman diğerine. Dolayısıyla soyluluk temel bir mesele. Yani bunu tragedyanın bağlamında, tarihsel bağlamında şöyle düşünmek lazım. Kleistenes reformlarıyla birlikte düşünün. Soyluluk gitgide krize giriyor. Artık yurttaşlardan oluşan yeni bir polis zemini ortaya çıkıyor. Yani bu Soyluluğun bir anda tarihin çöplüğüne atıldığı anlamına gelmiyor. Demokratik dönemde dahi soyluluk hükmünü devam ettiriyor. Fakat bir trend olarak geriliyor arkadaşlar. Böyle demek lazım. Dolayısıyla hani burada bir faciaya uğrayan kahramanların kendi kişiliklerinde aslında geleneksel soyluluğun uğradığı faciayı da okumak mümkün. Evet. İsme de şöyle karşılık veriyor. Zavallı ablam durum dediğin gibi ise ne gelir ki benim elimden? Şimdi e, hani isme ne çok pejoratif bir şekilde temsil edilmiyor. O anki toplumda yaşayan Sıradan olağan bir kadının düşünebileceği gibi. Hakikaten bu anlattıklarım böyleyse benim elimden ne gelir ki diyor. Tamam. Antigone burada biraz kızmaya başlıyor. Antigone burada biraz kızacak. Bu mesele bana önemli geliyor. Ee, hani 19. yüzyıldan 20. yüzyıla Judy Butler'a kadar Antigone feminizmin öncüsü olarak konulmuş. Hilal de dile getirdi. Bir toplumsal cinsiyet meselesi metni örüyor. Fakat şu şeytanın avukatlığını yaparak şu soruyu soralım. Bu nasıl bir feminist kahramandır ki kendi kız kardeşiyle bile bir yoldaşlık kuramıyor? Yani feminizmin ilk temalarından biri sisterhood. Değil mi? Tam sisterhoodluk meselesi var burada. O sisterhoodluk kan kız kardeşinden bütün kadınların cinsine doğru uzanır. Ama daha başta sisterhoodluğun kelimenin tam anlamıyla gerçekleşeceği zeminde bir tartışma söz konusu. Ve Antigone burada aslında biraz ileri gidiyor. Biraz ileri gidiyor. İsmene'yi anlayamıyor. E, İsmene çünkü Hangi konuda yardım edeceğin, neler kuruyorsun kafanda diyor. Yani bir aç bakalım, bir düşünelim mevzuyu. Tamam. Ardından Antigone diyor ki ölüyü gömmeme yardım edebilir. Sonra yeniden yerleşik değerlerin temsilcisi olarak ismene çıkıyor. Diyor ki yasak olduğu halde ölüyü gömeceğini mi söylüyorsun? Tamam. Antigone orada şunu diyor. Herhangi bir ölü değil bu. Ağabeyimizi gömeceğim. Yardım etmesen de ihanet edemem asla ona. Şimdi İsmene'nin buna karşı dediği ilk şeye bakın. Prologos bu yüzden önemli. Bir yan karakter aracılığıyla fakat o yan karakteri de bize bir karakter olarak yine anlatarak Antigone'yi tanımlıyor. 
İsmeli'nin gözünden Antigone çılgın. Çılgın diyor. Kreyon'a karşı mı çıkacaksın? Şimdi Kreyon'a karşı çıkmak burada basit anlamıyla bir kişiye karşı çıkmak değil. Polise, düzene karşı mı çıkacaksın? Çılgın. Bu bir çılgınlık olur. Antigone buna karşı diyor ki hiçbir hakkı yok beni engellemeye. Şimdi mesele bir hak sorunu düzlemine geldi. Hak. Yani bu e, hani modern siyaset teorisi düzleminde özellikle liberalizmin modern siyasal düşüncenin lügatına kattığı bir şey. Değil mi? Yani bireysel haklar özel mülkiyet hakkından John Locke'un hükümet üzerine ikinci incelemesinden e, Robert Moisey'in Anarşi Devlet Ütopyası'ndaki ilk cümlesine nedir o? Bireylerin hakları vardır. Hak, haklılık zemini. Bütün düzen sorununu hak ve haklılık zemininden kurmak. Antigone'nin böyle bir karakter olduğunu anlıyoruz. Bunu bir yerde tutalım arkadaşlar. Burada daha önemlisi tragedyada burada Antigone'nin sıkça yapılacağı gibi bu tür çılgın denilebilecek kahramanlar aşırılığa gitmiş, hübrise düşmüş kahramanların temsil edilmesi. Topokles'in böyle bir gündemi var özellikle. Mesela Elektra'da Antigone'ye benziyor bu açıdan. Elektra'da bir yerde diyor ki bu işi ben kendi başıma, kendi elimle başarmalıyım. Ha, Elektra'nın Antigone'den bir farkı kim duygusuyla hareket etmesi? Kim de var? Antigone ne diyecek? Ben sevgiyi egemen kılmaya geldim diyecek. Kim yok? Kim yok? Hatta bu mesela tragedyadaki başka kahramanlardan da farklı bir kahraman. Yani daha masum bir figür Antigone. Daha masum bir figür. Yani nasıl diyelim büyük günahı denilebilecek bir büyük günah Büyük bir hamartiyası denilebilecek büyük bir hamartiyası yok bu figür. Yani kral Oidipus'la karşılaştırmalı düşünün. İster bilinçsiz yapsın, ister bilinçli yapsın. Anne ile yatmak bir tarafta kral Oidipus. Antigone'yi düşünün. Antigone masumiyeti simge diyor burada. Fakat bu masumiyetin içinde Topokles sanki şunu ortaya çıkarır gibi. Hak hukuk nedir? Antigone diyor ya, hiçbir hakkı yok beni engellemeye. Hak, hukuk nedir sorusunu ortaya çıkarıyor. Bir. İkincisi, haklı olduğunu düşünen bir insanın küçük de olsa hübrise düştüğü durumlar vardır arkadaşlar. Bana kalırsa bunu ortaya koyuyor. Yani Antigone haklı olduğunu iddia eden bir figür. Fakat bu haklılık zemini nesnel hakikatin bütününü kapsayamıyor. Kendi açısından kısmi olarak doğru. Fakat bu haklılık zeminini öyle bir çılgınlık, aşırılık düzleminden de kuruyor ki haklı olduğu zemini tam olarak kotaramıyor. Tam olarak kendi ideallerini de gerçekleştiremiyor. Yani bunu modern anlamda biraz şeyle paralel düşünmeye çalışıyorum ben. Bu mağduriyet retoriği denilen şeyle, mağduriyet söylemi, mağduriyet jargonu denilen şeyle. Mağduriyet jargonunda bir haklılık zemini vardır. Nesnel olarak o teşhis edilebilir. Fakat onun politik olarak savunulmaya başladığı düzlemde o haklılık zemini, Tıpkı Sofokles'in bize sorgulattırmaya çalıştığı gibi hak nedir, hukuk nedir sorusuna götürür. Yani çünkü oradaki bir topluluğun, bir kişinin her ne olursa olsun öznel haklılık zeminini nesnel hakikati kapsaması gibi bir iddia söz konusudur. Ki bu iddianın kendisi hübristir. Tragedya diliyle söylerse. Evet, daha sonra ismen aracılığıyla bu Oidipus'un hikayesinin bir anlatılması meselesi söz konusu. Yani e, hani bu 
bir üçleme, Kral Oedipus, Antigone, yani üçlemeler diğer tragedyalarla bağlantılar söz konusu. Biz aynı soyun uğradığı felaketi izliyoruz, okuyoruz burada. Dolayısıyla bir Antigone'nin, pardon İsmene'nin bu durumu hatırlatması ve oyunda devam bunu zikredilmesi, ara ara daha doğrusu zikredilmesi söz konusu. Antigone burada, pardon İsmene arkadaşlar 60'ta yandaki numerik sırayı izlerseniz kralın buyruklarını biçe sayarsak diyor e, yapayalnız kalan bizleri nasıl bir son bekler aklından çıkarma sakın kadınız biz altından kalkamayız erkeklerle mücadele e, yani tabi bu da hani e, böyle basitçe okusak e, belki göz ardı ede- edeceğimiz o, o, dönem, o dönemin toplumsal gerçekliklerini dile getiriyor. Halen de durum pek değişmedi diyebileceğimiz e, ne diyelim sağduyuya ilişkin bir şey olarak düşünebiliriz. Fakat burada yine sağduyunun ötesinde e, olan bir şey var. Yani o da şu dediğim gibi ana erkil düzenden ata erkil düzene geçiş ve polisin erkek yurttaşların hükmünü sürdüğü kadınlığın ikinci hale geldiği Temelinde toplumsal cinsiyetle ilgili bir bölün, bölünme yatan bir yeni bir siyasal yapılanmayı teşkil etmesi. Şartlar beni mecbur ediyor diyor. Yani ismene tamamen bu tarihsel toplumsal koşullar içinde gömülü olarak e, konuşan bir figür. Dolayısıyla bu figürü bir şöyle yapmak var sevgili arkadaşlar. Hani... Antigone'nin yaptığı gibi bir kişi olarak suçlamak var. Bir de onu tarihsel toplumsal koşulları içinde anlamak var. Yani tabii ki biz okurlar olarak onu toplumsal koşulları içinde anlayabiliyoruz. Değil mi? Yani e, bir kadın böyle yapabilir, böyle yaparsa onu zayıf bir karakter olarak düşünebilir miyiz? Bilmiyorum. Tartışmaya açık bir konu. Siz ne dersiniz? Ama şu kısmı bana açık görünüyor. Antigone onu ikna etmek yerine onunla bir sister hutluk zemini geliştirmek yerine tamam Çünkü bu sister hutluk dışsal bir yasayla kadınlara uyurulabilecek bir şey değil. İçsel bir yasayla ve o içsel yasanın ikna edilmesiyle kurulabilecek bir şey. Bunu yapmak yerine diyor ki sana yalvarmayacağım. Artık istesen de kabul edemem yardımını. Bu haklılık noktayı nazarından Sofokles'in bize hatırlattığı acaba hak hukuk nedir meselesine geldiğimizde e, Sofokles Antigone'yi öyle bir karakter olarak sunuyor ki bir tarafta. Paranın iki yüzü gibi düşünün. Bir yüzünde kendi inandığı ölümsüz, sonsuz, pozitif hukuku aşan değerler düzleminde ülkelerini takip eder. Ama dikkat edin, bunun bu paranın öteki yüzü fanatikliktir. Yani bu hani fanatizm dediğimiz liberal modern siyasi lügatta fundamentalizme atfedilen bir karakterin şeyidir. Çünkü isme ne? Çılgın olarak adlandırıyor ve şuna da dikkat etmenizi isteyeceğim. Farklı karakterler oyun boyunca Antigone'ye yönelik benzer nitelemelerde bulunuyor. Yani mesela Kreon'da işte kafasının dikine giden bir karakter, inatçı, kendi yasasını kendi koyan biri, başına buyruk olarak tanımlayacak. Dolayısıyla sanki Sofokles'in anlatmaya çalıştığı bir şey var burada. Farklı karakterler açısından Antigone resmini düşündüğümüzde. Bir ikincisi de e, hani dedik ya Antigone diğer karakterler gibi günaha bak, günah işlemiş her ne olursa olsun bilinçli ya da bilinçsiz bir karakter değil. Antigone aslında masum. Fakat küçük günahları ya da hataları var. Hamartiye burada daha küçük hatalar düzleminde geliyor. O nedir? Burada kendisini ele ver. İknaya başvurmamak. Peyto dediğimiz şey var ya, polis düzleminde artık insanların birbirlerini iknaya başvurarak yönlendirmeleri gerekir. 
Böyle bir siyasal rejim kamusal alan kurulmuş. İknaya başvurmamak, yani siyasette gücü te- tesis etmek, efendi köle ilişkisini yeniden çağırmak. Bu tür bir efendi köle ilişkisi Aristoteles'in politikasını hatırlarsak politik olmayan bir yönetime işaret ediyor. Mesela poliste bulunabilecek ilişki türlerinden biri değil bu. Oikos'ta bulunabilir. Oikos nedir? İşte Oikos'ta erkek kadına böyle hükmedebilir. İktaya gerek duymaz. Ama polis zeminine geldiğinizde yurttaş yurttaşı ikna eder. Yurttaş yurttaşa hükmetmez. Aysilos'un terslerini hatırlayın. Terslerle Yunanları nasıl ayırt ediyordu? Onlara bir kral hükmediyordu. Bunlara hükmeden yoktu. Çünkü yurttaşlar yönetirler, yönetilirler. Bu ikna meselesi sevgili arkadaşlar bu nedenle önemli bir zemine dönüşüyor. İknaya başvurmayan bir karakter. Daha sonra hayatı pahasına olsa da bunu gömeceğini söylüyor. Tamam mı? E, fakat ilginç olarak 75'te Antigone'nin motivasyonunun da soylu bir zemine dayandığını görüyoruz. Metafizik açıdan soylu. Tanrıların onayladığı bir suçu işleyerek yanına uzanacağım sevgili abim. Yani daha yüksek bir adalet merciğine uyarak bu eylemini gerçekleştiriyor. Hani bu da Antigone ile bu sivil itaatsizlik kavramı arasında bağların kurulmasına neden olmuştur. Bazı yorumcular bu açıdan yorumlamışlardır. Çünkü sivil itaatsizlik hani Henry David Toreo'dan hatırlarsanız öyle bir eylemdir ki daha yüksek bir adalet adına var olan pozitif hukukun belli bir bölümünü askıya alırsınız. Yani mesela Amerika'da Kuzey ile Güney kölecilik bağlamında savaşıyordu. Siz köleci rejimi desteklememek için vergi vermeyi reddedersiniz. Ve bunun sorumluluklarını alarak hapse girersiniz. Hatta biliyorsunuzdur belki o e, İsmet Özel'in buradan hareket eden bir kitabı var. Henry David Thoreau ile Ralph Waldo Emerson arasında geçen bir diyalog var. Emerson e, Toreo'yu hapishanede ziyarete gidiyor. Neden buradasın Waldo diyor. Sen neden burada değilsin? E, şey e, Waldo diyor. Waldo Emerson anlamında. Neden buradasın? Henry diyerek. O da diyor ki yani sen neden burada değilsin? Emerson diyor. Çünkü o hani yaptığının daha yüksek bir adalete uyduğunun Bilincindedir. Neden sen burada değilsin? Ben daha yüksek bir adalete uyuyorum. Antigone bunu dile getiriyor. İleride çok daha derin bir biçimde anlatılacak bu. Şimdi toprağın üstündekilerden çok altındakileri memnun etmeliyim. Sonsuza dek onlarla kalacağıma göre. Sen de çiğnemeye devam et tanrıların yasalarını. İsmet ne yapabiliyor? Tanrıların yasalarını çiğnemek. Bir yasa kavramı, nomos kavramı oyunda ilk defa bu prologosta görünüyor. Aslında prologos bütün oyununu, oyunun içeriğini nüve halinde içeriyor bu an. Epik kahramanların ihtişamına benzer bir cesaret örneği görüyoruz. Değil mi? Ama işte, tragedyenin kahramanlarında bu cesaret bir sorun haline de geliyor bir tarafıyla. Karakterin kendisi sorumsallaşıyor. Çünkü Sofokles'in sanki hatırlatmaya çalıştığı şu bu tür bireyde yoğunlaşmış üstün bir fiziksel cesiye, fiziksel değil gerçi ruhsal bir cesaret ama fiziksel eylemlerde bunun sorumluluğunu alan bir, üstlenen bir cesaret polisin düzleminde bambaşka bir zemine gelmiş oluyor. Neden? Polis aynı zamanda bu tür cesareti ehlileştiren çünkü bu bireye ait bireysel özellikleri cisimleştiren bir cesaret. Değil mi? Polisin topluluk zemini içinde bireysel özellikler gerilemeye yüz tutar. E, Marx'ın bir lafı aklıma geliyor. Marx Grundrisse de bu Akileus meselesini çokça konuşuyor. Çünkü e, 
Marx'un yaşadığı dönemde ve öncesinde Antik Yunan üzerine yoğun tartışmalar var. Hatta Antik Yunan'ın yeniden diriltilmesi gibi bir mesele de söz konusu. Dolayısıyla hani biz bu kahramanları eğitim sistemine katıp Almanca bir bildung yaratabilir miyiz? Mesele bu. Antik Yunan'ı yeniden canlandırabilir miyiz? Antik Yunan'ın Rönesans'ı. Marx burada tarihsel materyalizmin bence çok tipik cümlelerinden birini sarf ediyor. Diyor ki Barut ve tüfeğin olduğu yerde Akileus mümkün müdür? Gurumsuz senin bir yerinde. Tek bir cümlede, yalın bir cümlede, bu kadar yalınlıkta bütün akıl sahipleri için, düşünmeyi bilen herkes için büyük, büyük bir cümle kuruyor burada. Yani hakikaten bunu şöyle düşünebiliriz. Hani para ekonomisinin girdiği, tragedyanın zeminlerinden biri, para ekonomisinin girdiği, Koşulların aristokrasiden demokrasiye, ilkel takas ekonomisinden para ekonomisine geçtiği bir zeminde Akileus mümkün müdür? Antigone'nin Akileus'la benzerliğini belki böyle de düşün, düşünebiliriz. Bunlar sorun haline gelmiş. Yeni zeminde artık polisin değerleri ki onlar da topluluğu cisimleştiren değerler ile bireylik arasında bir dengenin kurulması gerekiyor. Tamam Anakronik olarak düşünmeyin, paralel örüntüler bulunabilir burada. Feodalizmden ulus devlete doğru geçiş süreçlerinde e, gündelik hayatta kaldırılan şeylerden biri düello. Çünkü düello e, bireyleri tebarüz ettiriyor, değil mi? Kişisel cesareti bireylerde sınırlıyor ve Tebaruz ettiriyor. Bir bu tarafıyla zaten ulus devletin yeni topluluk değerlerine, normlarına çok uygun değil. Bir başka tarafı ise duello, hani bu herkese duyurulan ortak buyruk diyor ya oyunun başında. Ulus devletin ortak normlarından, yasalarından farklı olarak keyfilik zemininde de işleyebiliyor. Biri birine kızdı, düelloya çağırıyor, gidiyor, şey yapıyor. Hatta e, bu The Last Duel diye bir film çıktı. Fena bir film değil. 1386'da Fransa'da gerçekleşen bir olayı e, şey yapıyor. O zamanlar duello yavaş yavaş yasaklanmaya başlanmış. E, fakat bu son duelloyu ele alıyor. Tarihsel bir olaydan hareketle çekilmiş bir film. Bunun kitabı da çevrilmiş arkadaşlar. Son duello diye. İthaki yayınlarından var. İnce bir kitap. Ee, bu sosyal siyasal tarihi ilgili olanların ilgisini çekebilir gerçekten. Film de fena değil. Oyunculuklar, konu, kurgu vesaire. Ee, dolayısıyla hani bu bireyselliğe özgü erdemlerin artık topluluğa özgü erdemlerle uzlaştırılması gerekir. Bu çok tipik bir siyasal problem. Yani Machiavelli'de de göreceğiz aslında. Machiavelli'de mesele ahlakın, etiğin, erdemin bir kenara bırakılması değil, yeni gelişen erdemlerin düşünülmesi meselesi. Önümüzdeki dönemin konusu. Şimdi burada Antigone şunu söylüyor, dikkat edin. Ya Bir taraftan şu var, Antigone bilinçli bir tercih yapıyor. Yani Aristotelesçi anlamda düşünürsek tam da etiği kuran bir tercih. Çünkü Nikomos Kosa etikte, Eylemin ilkesi tercihtir diyor. Tercihte bulunmak. Pro aries. Bu anlamıyla Antigone kendine egemen olamayan bir kişi değil. Yani bu kendine egemen olmakla olmamak da etik açısından kurucudur. Hem tercihleri var hem de kendine egemen ola, olamayan bir kişi değil. Çünkü Aristotelesçi dille söylersek böyle bir kişi, kendine egemen olamayan kişi düşündüğü şeylerin tersini yapar. Oysa Antigone öyle bir karakter ki zaten bizde o hayranlığı uyandıran o bir tercih var ve düşündüğü şeylerin hiç de aksini yapmıyor. Değil mi yani? Sonuna kadar da gidiyor. Sonuna kadar da gidiyor. Burada söylediği bir şeyi biraz açabiliriz. 75'te 
Toprağın üstündekilerden çok altındakileri memnun etmeliyim. Sonsuza dek onlarla kalacağıma göre. Aslına bakarsanız Antigone çok daha somut bir zeminden konuşuyor. Somut olan onun için aile bağları. Hemen orada yatanlar. Hani e, eski bir dinle polisin soyutlaşmış, kamusallaşmış yeni dini arasındaki çatışma bu. Eski dinsel anlayışta hani o oikosun yanında, yamacında gömülen ve bizi gündelik hayatımızda ruhsal bir bağlantıyla geçmişi şimdi de muhafaza etmemizi sağlayan aile dini diyelim. Aile dini çok daha somut. Çok daha somut. Oysa polisin yasaları ve buyrukları bu somutluk düzleminden bakıldığında soyut görünür. Bana kalırsa e, bu tür bir çözümleme görmedim ben Antigone yorumlarında. Bizim bir kalktığımız olsun. Bir somutluk soyutluk düzlemi var ki çok önemli bu. Çünkü Yasa açısından çokça konuşulmuş bir meseledir bu. Yani Montesquieu'dan Hegel'e kadar asıl mesele nedir biliyor musunuz? Yasanın tespit edilmesi ve yasanın soyutluğu, genelliği, evrenselliği içinde kalmayıp onun içselleştirilmesi meselesidir. Çünkü soyut olarak kala, kalan ve kalmaya mahkum olan yasa Birey üzerinde içselleştirilmediği için şiddet uygular. Şiddet kılığına bürünür. Mesela Hegel e, doğu dinlerini özellikle Müslümanlığı soyutun içselleştirilememesi olarak okuyor. Soyut insanlarda içsel bir vaziyet almamıştır. Tabii ki bu çok Hristiyanca bir görüş. Onu söylemem lazım. Hristiyan perspektifinden de yapıyor Hegel bunu. Hegel'in hep gözden kaçırılmaması gereken zeminlerinden biri diyor. Neden? Çünkü onun Hristiyanlığındaki o üçlemedeki teslisteki şey, baba oğul kutsal ruh, Tanrı'nın İsa'da cisimleşmesi aslında soyut olanın değil mi? bedenlenmesi, somutlaşması, soyut olanın somut hale gelmesi meselesi. Burada e, soyut olan polisi te, te, temsil ediyor. Neden? Çünkü polis hakikaten bizim ilksel bağlılıklarımızın ötesinde, somut olanın ötesinde ikinci ve soyut bağlılıklar kurar. Ve bu yeni ve icat edilmiş bir şeydir. Öyle değil mi? Yani benzer bir örüntü olarak ulus devletle birlikte düşünün. Ulus devlet pek çok milliyetçilik kuramcısına göre var olan yerel aidiyetler zemininin üzerine oturmuş soyut bir kimlik ulusal aidiyet bayı, bağı ortaya sürer. Ve bunu yaparken onları kimi zaman ortadan kaldırır. Yani çok basit bir anlatımla şuralı buralı o şehirden bu etnisiteden onun oğlu bunun kızı iken ulusun yurttaşı haline gelirsiniz ki bu onunla karşılaşan ilk insanların çok soyut bulabileceği üzerine. Anlatabildim mi? Antigone sanki polisin yasalarını böyle soyut buluyor. Onun için bağlılığın tek bir anlamı var. Kardeşine ve aileye bağlı. Çok somut bir şey. Gözle görünür. E, daha sonra ismene devam ediyor. Devlete karşı koyacak gücüm yok diyor. Devlete karşı koyacak gücüm yok diye açıkça. E, Antigone kendi düsturunu söylüyor. Kendi yolunda ilerle diye. Antigone'nin düsturu denilebilir bu. Yani yanında şu veya bu yer alsın ya da yer almasın Antigone kendi yolunda kendi başına buyruk bir şekilde yani bunu illa olumsuz anlamda kullanmıyorum. Buyruğunu kendi başından koyan anlamında. Başına buyruk. Kendi yasasını kendi koyan anlamında. Otonom, autonomos. Öz erk. Erkini kendi belirleyen. Veya autarkia. Yani kendine yeterli bir figür olarak kendisini öne sürüyor. İsmemenin burada tutumunu sevgili arkadaşlar. Hani dediniz ya e, zayıf buluyorum. Olumsuz da görebilir miyiz, göremez miyiz? Şuradan bir şey diyeceğim. 85'te iyi niyetini belli etmiyor. 
diyor ki hiç olmazsa planlarını kimseye açma sakın gizli tut diyor. Yani bu eylemi yap. Daha sonra seni anlıyorum bu eylemin sorumluluğunu al. Fakat madem bu kadar kararlısın eylemi yapana kadar planlarını açması başına bir şey gelmesin. Şimdi benim anladığım burada İslemen'in bu sisterhood bağlantısını Antigone'den daha fazla kurmaya çalışan bir figür oldu. Tersten okumaya çalışıyor. Ee, yani ve gerçekçi bir figür. Kendi gücünü ve sınırlılıklarını biliyor. Dikkat edin. Böyle okunu, okunabilir mi? Yani e, burada biraz da böyle irticalen konuştuğumuz için her söylediğim bir hüküm gibi almayın lütfen. Bazen düşünce silsilesi etrafında da çıkıyor. Bunları tartışılabilecek şeyler olarak kabul edin. E, hakikaten gücünü ve sınırlılıklarını bilmek bir tür realizm, evet bir tür muhafazakarlık ya da tutuculuğu da getiriyor. Çünkü o gücünü bilirken kendini o toplumsal normlar içinde düşünüyorsun. Gücünü onlarla sanıyorsun çünkü. Fakat en azından iyi niyet denilebilir gibi geliyor bana. Bilmem siz ne dersiniz. Antigone'nin dediğine bakın ona karşı. Yapacaklarımı tellal çıkarıp ya istersen daha çok kızarım sana susarsan eğer. Yani Allah aşkına denecek laf mı insanın kız kardeşine? Şimdi kadıncağız ne kadar iyi niyetli. Tamam anlıyorum seni. Benim gücüm yetmiyor. Sınırlarımı da biliyorum. Bakın bu da bir erdem olabilir mi? Sınırlarını bilmek. Fakat seni de anlıyorum. Çılgınsın ama bunu yap. Fakat bu planlarını yayma. Dedikten sonra git tellalaya istersen tellala yaymazsan ben daha çok kızarım sana. Ya, olacak iş değil şimdi ya. Yapma Antigone. Şimdi ilginç olan Dediğim gibi bu feminizm tartışmalarında belki düşünülebilecek bir şey o kadar somut olmasına rağmen tamam mı? Somut aile bağlılıkları oikos değil, polisin soyutluğuna karşı ama o somutluk da ikiye bölünüyor. En somutu yanındaki kız kardeşi onunla da ayrı kalmış. Dolayısıyla hani Haklılık nedir? Nesnel hakikati bütünüyle kuşatabilir mi diye sorduk ya. Antigone haklı olsa bile. Ee, bir de şunu sormak lazım. Somutluk nedir? Antigone somutluğu da tam olarak kuşatabiliyor mu? Yani polisin yasalarının getirdiği soyut düzlemi zaten bir bütün olarak değillemiş. Bu bir değilleme. Onu kuşatamıyor yani. Orada bir hakikat düzlemi açık kalıyor. Fakat kendi haklılık zeminini kurduğu hakikat düzleminde dahi somut açıdan belli bölünmeler var. Yani mesela sevgili ağabeyim diyor erkek kardeşine yönelik bir sorumluluk söz konusu. Fakat e, İsmene'yi kendi kız kardeşini ikna edemiyor. Acayip antifeminist şeytan avukatlığı yaptı var. Şimdi daha sonra İsmene güzel okuyor Antigone'yi arkadaşlar. Dikkat edin yani Prologos'un dediğim gibi bütün oyunun nüvesini teşkil eden bir karakteri var. İsmene diyor ki ne güzel olur, olurdu yapabilsen ama hep imkansızın peşindesin diyor. Bu e, çağdaş Fransız düşüncesinde Lacan'ın Arzu kavramı çerçevesinde Antigone'yi okuyuş şekli. Genellikle buradan yola çıkar. Yani bu imkansız arzunun peşinde olan bir karakter olarak Antigone. İmkansız hiç gerçekleşmeyecek arzudur o. Yani o imkansız arzu aslında Lacan'cı terminoloji içinde bize saf ve pür arzunun niteliğini verir. Tabi İsmene daha sonra tanıyor, topluluk değerlerini de dile getiriyor. Diyor ki yine de peşinden koşmamalısın imkansızı. Yani Antigone'nin daha radikal tutumuyla İsmene'nin daha tutucu yaklaşımı arasında bir bölünme mevzu bahis oluyor burada. İsmene polise 
tiranlığa ne, ne derseniz derim siyasal otoriteye sadakatini bildiren bir figür burada. Daha sonra Antigone e, Prologos'un sonunda 95'te arkadaşlar bırak da bu çılgınlığın yüzünden başım belaya girsin diyor. Artık dikkat edin e, bu sözler tragedinin kahramanları arasında böyle dağıtılır. Dağıtılır. E, yani bir tür diyalojizm söz konusu. Daha önce çünkü bu İsmene'nin Antigone'ye atfettiği bir şeydi. Çılgınlık. Antigone onu üzerine aldı. Evet bu çılgınlık yüzünden bırak da başım belaya girsin. Dedi. Yani bu çılgınlık ve bunun ortaya koyduğu artık hübris mi diyeceğiz? Onun sonuçlarının ne olacağı konusunda bir farkındalık sahibi. Onurlu bir ölümden bahsediyor. Yani mesele bu. Eğer sadakatimiz ölülere karşıysa bizim için onurlu bir ölüm daha makbul oluyor. Antigone'nin yüzünden. Fakat bir yorumcunun bence çok iyi tespit ettiği gibi Lataç, Alman bir tragedya yorumcusu Diyor ki burada Antigone'nin İsmene'ye yüz çevirmesi hakikaten yüz çevirme gibi bir şey bu. Toplumdan da ilk yüz çevirmesi. Prologos'ta kardeşine karşı yüz çeviren figür aslında toplumdan da yüz çevirecek. Evet, paradoks. Paradoks'ta bir koro devreye giriyor. Ee, Yani koronun manasını biliyoruz daha ziyade. Tıpkı İsmene'nin yaptığı gibi topluluk değerlerini cisimleştiriyor. Ve tragedyadaki kahramanın bireyselliğini bireysellik toplumsallık düzleminde dengeleyici bir faktör olarak düşünüyor. Şimdi Raymond Williams'ın modern trajedisi çok modern klasiklerden biri. Yani merakınız varsa okuyun bir tercümesi de var. Eee Tragedyanın yeniden üretilememesi bahsinde bunu da zikrediyor. Yani bu tragedyada bireysellikle toplumsallık arasındaki denge aslında bu gerilimli bir denge. Yani böyle ahenk olarak düşünmeyin. Bu ahenk şey gerilimli denge öyle bir kuruluyor ki ancak o çağda mümkün olabilen bir şey. Williams mesela bize şunu söylüyor. 19. yüzyılda bir trajedi üretmeye çalışanlar Öyle bireyler ön plana koydular ki bu bireyler toplumdan kopuk bireylerdi. Yani birey toplumdan koptu. Ve biz trajik kahramanı artık toplumdan kopuk bir birey olarak okumaya başladık. Oysa ki tragedyanın aslında her ne kadar bireyselliğinde aşırı gittiği için küçük ya da büyük hatalara düşen bir birey var. Fakat bireyle toplum arasında böyle gerilimli bir denge var. Modern bireycilik demeye çalışıyor biliyor e, Trajik kahramanı bireycileştirdi. Özgün halinde böyle bir bireycilik mevcut değildi. Vataç mesela böyle şöyle diyor arkadaşlar. Bana çok haklı geliyor. E, yani gerçekten bu oyunu okuyan kişisel erdem üzerine düşünen her insanın Kreon Antigone karşılaşmasında Antigone'yi haklı bulması haktır. <gülüyor> Ama ve lakin Antigone'nin yaptığının haklılığı ne kadar açık olursa olsun bunu tam bir uzlaşmazlık içinde yaptığı da o kadar açık görünüyor. Bütün zaten trajediyi ortaya çıkaran bu. Ee, mesela bir yerde Ayyas'ta Sofokles'in bu meseleyi sürekli Tartışma zeminine taşıdığını görüyoruz. Ayyas'ta karakter şöyle diyor. İnsan haklı oldu mu doğaldır gurur duyması. İşte az önce bahsettiğim o haklılık, hak düzleminin nesnel hakikati kuşatamaması demek. Haklılık neye kadir? Haklılık hübrise yol açar mı? Tamam mı? Ee, oysa ki şimdi hani Akileus'la karşılaştırdık ya ve Antigone'nin polisin daha çağdaş değerlerine karşı 
daha geleneksel değerleri temsil ettiğini söylüyoruz. Fakat geleneksel düzen içinde de düşünülemeyecek bir karakter Antigone. Öyle değil mi? Bu bireyselliği, bu bireysel haklılık düzlemi. Çünkü o geleneksel ahlaki kozmos içinde haklılık ancak kime ait olabilir? Tanrı'ya ya da Tanrılara. Yani bu haklılık zemini bir bireyin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür arkadaşlar. Biz modern insanlar olarak Antigone'ye bir haklılık payı veriyoruz. Fakat Antigone kendi iddia ettiği geleneksel düzlem içinde bile yer alamayacak bir şey. Böyle çelişkiler ortaya çıkıyor. Dikkat edin hep çelişkili bir figür. Hep çelişkili bir figür. Prologos'ta gördük onu. Prologos'ta yaptığı en edebi şey zıtlıklar üzerinde bir karakteri tanımlaması. İsmene ile oluşturduğu karşılaştırma karşıtlıklar zemininde Antigone karakteri bizim önümüzde böyle bir heykel gibi deliriyor. Canlanıyor. Yani eylemlerde bulunmaya başlıyor. Neredeyse. Fakat aynı zamanda bu karakterin çelişkilerine de tanıklık ediyoruz. Dikkat edin mesela. Koro hemen bu geleneksel ahlaki kozmosu hatırlatıyor. 130'da Zeus hoşlanmaz kendini beğenmişlerin büyük laflarından. Büyük söz. Ne demek? Büyük logos. Bu, bu tür büyük logos ancak Zeus'un denetiminde olabilir. Bu büyük söz, büyük konuşma bireylere hasredilemez. Anladın mı? Daha sonra birinci bölüme geçiyor. Birinci epizot diyelim buna. Dediğim gibi burada e, aralarda girmek isterseniz rahatlıkla girebilirsiniz. E, burada kreon sahneye geliyor. Sarayda muhafızların eşliğinde. Korovaşı şöyle hitap ediyor. Tanrıların iradesiyle ülkenin başına geçen yeni kralımız. Tanrıların iradesiyle lafından biz şunu anlamalıyız gibi geliyor bana. E, Kreon her ne kadar bize böyle kimi zaman modern yorumlarda bir diktatör, totaliter, otoriter, faşist gibi tanıtılsa bile aslında bir tiranın taşıdığı özellikleri taşımıyor en azından başlangıçta. Tanrıların iradesiyle gelen arkadaşlar Hatırlarsanız Yunanlıların krallığa verdiği iki terim var. Biri Tiran, biri Bazileus. Bazileus geleneksel meşru krallıkları temsil ediyor. Geleneksel meşruiyet Tanrı iradesiyle mümkün olduğu düşünüldüğü için Tanrı'nın iradesini almış bir kral. Demek ki Kreon, Kronoşu tarafından bir Bazileus olarak görülüyor. Bu meşru bir kral arkadaşlar. Daha sonra Korobaşı diyor ki acaba nereden esti aklına haberciler göndererek yaşlıları bu beklenmedik toplantıya çağırmak? Şimdi hafif bir iğneleme de var sanki. Demek ki bu tür yöntemlere pek başvurmuyormuş. Her ne kadar Tanrı'nın iradesiyle bir Bazileus gibi hükmeden bir kral olsa da bu yaşlılar meclisine ki bunu parlamentoların meclislerin ilk ilkel formu gibi düşünün. Bir danışma meclisi, yaşlılar meclisi. Meclisi pek toplantıya çağırması adetten değilmiş. Demek ki Bazileus olarak tanımlansa bile başkalarının düşüncelerine, başkaları da öyle alelade başkaları değil, yaşlılar ve yaşlılar meclisi. Hani ihtiyar meclisi deniyor ya, şeyde e, bu köy meclislerinde de vardır. İhtiyar, biz orada Türkçe'de galatı meşhur, lugatı fasihten evladır diyerek yaşlı gibi düşünmüş. Oysa ki ihtiyar seçim kudreti olan anlamındadır orada. Seçme yeterliliği bulunan anlamındadır. Fakat Kreon buna başvurmuyor. Yani ikili bir port, kral portresi var önümüzde. Bir taraftan meşru olmayan yön, yöntemlerle tahta gelmiş gibi sunulmuyor. Tanrı'nın iradesi söz konusu. Fakat öde, öbür taraftan bir meclis var. Bu mecliste çok fazla toplantıya çağırmıyormuş demek ki. Bu olay üzerine Çağırmış. Yani bu geleneksel monarşinin bir tür danışma meclisi olarak görülebilir. E, fakat 
E, kreon bu mevzusu pek takmıyor anladığımız kadarıyla. E, daha sonra kreon sözü devralıyor. Oidipus artık yapıyor. Dikkat edin burada Oidipus ilkeyi başarıyla yönetirken diyor. E, Oidipus meselesinde geleceğiz. Oidipus nasıl yönetici? E, Oidipus'un halefi dahi Oidipus tarafından çok iyi kelimelerle anılıyor. Bunu bir yere kaydetmek gerekir. Yeniden döneriz buna. Ölenlerin en yakın akrabası olarak yönetimle tahtı ben devraldım diyor 175'te. Yani bu arkadaşlar meşru bir geçiş. Yönetim geçişinin meşruiyetinden söz ediyor. Meşru olmayan hiçbir şey yok. Kendi dünyası içinde. Ama diyor bir insan iktidar ve yasalarla sınanmadı mı düşüncelerin tercihlerini ve ruhunu anlamak mümkün değil. Aa, şimdi çok önemli birkaç şey meydana geldi. Bir kere polis artık ahlaki karakterin, etosun, erdenin sınanma alanı arkadaşlar. Bu çok önemli. Hani o polisin çerçeve çizmesi ve o polisin artık nasıl hissedeceğimizi, nasıl duyacağımızı, düşüneceğimizi, eğleyeceğimizi belirlemesi meselesi biraz bu. Polis bir sınanma alan. Bir kişinin gerçekten nasıl bir kişi olduğunu anlamak istiyorsan ona biraz iktidar devre. <gülüyor> bunu, bunu çok iyi biliyoruz değil mi? Ee, polis bir sınanma alan. Bu birinci veçesi işim. İkinci veçesi bana kalırsa şu. Bu e, logos Söz, konuşma, tragedi içinde öyle bir dağıtılmış ki, tragediyada sevgili arkadaşlar sürekli şöyle kahramanlar görürüz. Büyük laflar, büyük konuşmalar, büyük logoslar fakat kendisi onun anlamından ve sonuçlarından mahrum. Onun bilincinde değil. Aslında kendi sonunu ifade eden bir kahraman bunu büyük bir sözle anlatıyor. Kendi sonunun böyle olacağını öngöremiyor. Yani o trajik baht dönüşü peripeteyi yaranan şey var ya aslında bize biraz da böyle sunuluyor. Burada kendi kendisine anlatmıyor mu Kral Kreon? Yani bir insan iktidar ve yasalarla sınanmadı mı düşüncelerin tercihlerini ve ruhunu anlamak mümkün değil. Kendisini anlatıyor aslında. E, Zeus atıf yapan ilk olarak Kral Kreon. Her şeyi gören Zeus tanığındır. Kentin başına iyilik yerine kötülük geldiğini gördüğünde susmayacak. Vatan hainlerin dostu olmayacağı. İçinde bulunduğumuz gene olan ülkemiz. Şimdi bana kalırsa burada hani e, Kral Kreon'un en azından temsili açısından böyle faşist, diktatör vesaire denilecek hiçbir şey yok. Şu ya da bu rejimde olun. O rejimin sağlığını, sıhhatini sürdürme meselesi, düzeni sürdürme meselesi daha soyut bir anlamda bu. Ha nasıl sürdürüleceğine gelirsek orada farklı tutumlar mevzu bahis olabilir. Fakat burada içinde bulunduğumuz bir devlet gemisi var. Hatırlayın bu devlet gemisi metaforunun da e, ilk ortaya çıktığı vakitler bunlar. Platon'un eserlerinde de çokça yer alacak bu metafor. Gemi nasıl bir şeydir? Devleti, yönetimi, siyasal organizasyonu gemiye benzettiğimizde o gemi ancak onun tayfalarının da yardımıyla ayakta kalabilir. Oyunun sonunda oğlu Haymon Kral Kreon'a şöyle diyecek. Ancak bir çölde böyle hüküm sürebilirsin. Bir polis de böyle hüküm süremezsin. Polis olsa olsa çölden çok bir gemi ve gemi yönetimine benzeyebilir. Yani orada en küçük bir tayfanın bile yeterliliklerini ve işlerini hesaba katmanız lazım. Gemiyi batırırsınız. Evet. Evet. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Yani 
yöneten herkesin yapabileceği bir karakterde temsil ediliyor. Fakat 205'ten itibaren bir dönüş var sanki. İşte budur kararım diyor. İzin vermeyeceğim kötülerin iyilerden fazla saygı görmesine. Bu devletin birinci kitabında tartışılan adalet tanımlarından biri. Bir hatırlatma yapmış olayım. Orada ünlü Yunan şairi Simonides'e atıfla adalet şöyle tanımlanıyor. Doğrulukta, doğruluk, dosta iyilik, düşmana kötülük etmektir. Aslında Kreon'un yaptığı temel olarak böyle bir adalet tanımından yola çıkmak. Dosta iyilik, düşmana kötülük ve bütün bunların belirleyici kaynağı olarak polisi. Polis kim düşman, kim dost belirliyor. Tamam mı? Öte yandansa bu işte budur kararım. Şunu da düşündürüyor insana. Bu ikna etme, iknaya başvurma, peyitodan yoksunluk. Yani tıpkı Antigone'de olduğu gibi peyitodan yoksun bir karaktere sahip olduğunu anlıyoruz Kreon'un yavaş yavaş. Aslında Antigone ile Kreon'un kendilerini her ne kadar karşıt figürler olsa bile tersten bütünleyen özellikleri var. İkisinde de ikna etme yeterliği sıfır. Oysa polisin politikanın zemininde artık iknaya başvurmalısın. Yani bu nedir? Gramsci'nin hegemonyası bağlamında düşünürsek çıplak güç tahakkümle idare eder. Oysa ki daha derinden işleyen güç Hegemonya'ya, hegemonyanın rıza kazanma çabasına başvurur. Rıza kazanmak insanları ikna etmekle olur. Yani mesela Gramsci bir yeni Marksist olarak Burjuva hegemonyasının ne kadar köklü olduğuna baktığında diyor ki bu aynı zamanda rızayla işleyen bir şey. Burjuva hegemonyası ikna nedir bilmeseydi kendi hegemonyasını bu kadar derin otoritesini temellendiremezdi. Yani Kral Kriyan her ne kadar polisi temsil ediyor, yapması gerekenleri yapıyor olsa da bunu yanlış bir şekilde yapıyor. Bunu yanlış bir şekilde yapıyor. Yani ben şöyle yorumluyorum. Kral Kriyan'ın yaptığı düzeni temsil ettiğinden eğer anarşist de değilsek düzenin gerekli olduğunu da varsayıyorsak kategorik olarak reddedemeyiz. Belli bir düzen gerekir. Fakat bu düzeni nasıl işlettiğiniz orada hangi yaklaşım benimsediğiniz, iknaya mı başvurduğunuz, kaba güce mi başvurduğunuz ayırt ediniz bir hakkı. Yani Kral Kreon'u Gramsci'nin hegemonya kavramını da türetirken yararlandığı Machiavelli'nin Frans İngilizinden hareketle düşünürsek der ki o aslan çok güçlüdür fakat tuzakları göremez. İlki çok zekidir fakat güç boyutu eksiktir. Burada Kral Kreon ilkiden, peyitodan ikna etme kabiliyetlerinden ziyade kaba gücü temsil eden bir aslan gibi davranıyor. Aslanın da Sevgili arkadaşlar, ömrü çok sınırlıdır, gücü sınırlıdır. Yani görünüşte istediği kadar muktedir görünsün, dünyayı tüketemez çünkü. Dünyayı tüketemez. Kral e, Kreyona oğlu Haymon'un dediği gibi, öyle ancak bir çölde hükmedilebilir. İnsanların olduğu yerde o karmaşıklık, o kompleksite, insanları ikna etme, rızalarını kazanma gerekliliği, bunun yönetimin temeli haline gelmesi, tamam ee, Senin bu yönetim yeterliklerini sürekli zayıflatır, altına oyar. Tam bir muktedirlikle ancak kısa bir dönem idare edebilirsiniz. Bunu biliyoruz. Evet, Beyto yoksunluğu dedik. Eee Kreon, başta ele aldığım bu para ekonomisinin girişi ve değerlerin dönüşüm bağlamını burada bir suçlama olarak dile getiriyor. Diyor ki, çoğu zaman insanları mahveder parayı hırsı. Yani burada tabii 
Atina demokrasisinin artık bir tür kapitalizme ve emperyalizme dayanması, tamam. para ekonomisinin mülkiyetin gelişimi bütün bu meseleleri düşünmemiz lazım. Yani tragedya bize aslında şunu da ortaya koyuyor. Bu böyle değerler kendi içlerinde değişen şeyler değil. Para ekonomisi işin içine girdiğinde Marx'ın bize çok iyi anlattığı gibi özellikle 1844 el yazmaları derim. E, para ekonomisinin paranın meta haline gelmesinin, özel mülkiyetin yaygınlaşmasının değerleri nasıl dönüştürdüğü tek belirleyici değer haline geldiği. Para insanı mahveder diyor. Bütün bu değerler bağlamında düşünmek lazım. Dolayısıyla Sofokles kendi dünyasında muhafazakar bir kişi olabilir. Ama ben buradan şunu anlıyorum. Ee, ideolojik bağlamda çok dar bakmazsak muhafazakar insanlarda da çok büyük hakikatler bile gelebilir. Dostoyevski de kendi içinde bir muhafazakardı. Mesela e, şeyin Engels'in İngiltere'de emekçi sınıfların durumunda atıf yaptığı bir figür vardır. Thomas Carlyle. Thomas Carlyle bir İngiliz muhafazakarıdır. Fakat bir İngiliz muhafazakarı olarak sanayi devriminin ve kapitalizmin ilk girdiği ülkede değerlerin değişimini bir muhafazakar olarak çok iyi gözlemiştir. Yani Carlyle mesela sanayi dönemindeki bir işçinin durumuyla Feodal dönemdeki bir çalışanın durumunu karşılaştırır. Sanayi devrimindeki kişinin durumunun çok daha kötü olduğunu ilerleştirir. Hoş, Marx daha sonra bunu feodal sosyalizm olarak adlandıracak. Yani bir sosyalizm için eski değerlerin, soyluluğun savunulması vesaire. Fakat mesela erken çalışmalarında daha fazla atık yaparlar. Hoş, yani kapital geç dönem çalışması hala Topoklesi atık yapıyor. Şimdi bu döneminde çokça ele alınmış bir şey. Mesela Platon devlette 230D'de eğer bakarsanız demek ki doğruluk yani adalet yalnız paranın işletilmediği zaman faydalı oluyor. Yani Platon para ve para ekonomisinin getirdiği değerlerle Adaletin değişmeyen değerler dünyasını karşı karşıya konumlandırıyor arkadaşlar. Yani bugün Fransız düşüncesinde bir antiplatonizm var. Ya da vardı. İşte Deleuze'den diğer Fransız düşünürlerine kadar antiplatoncu olmak çok büyük felsefi maharet sayılıyormuş gibi. Benim burada açık söylediğim en takdir ettiğim filozoflardan biri Badyo'dur. Badyo Platon üzerine yazdığı kitapta İnanmamız gereken mutlak değerlerin dünyasının olduğunu gösteren filozof olarak Platon'a ele alır. Yani değerlerin göreceliliğini istediğimiz kadar tartışalım. Fakat paranın her şeyi değiştirdiği dünyada değişmeyen bir şeyler arayışında değil miyiz? Platon işte bize bu zemini hatırlatıyor. Para ekonomisi her şeyi değiştiriyor. Para ekonomisinin İdeolojik dünyadaki karşılığı olarak sofistler her şeyin relatif göreceli olduğunu söylüyor. Aa adalet mi? Adalet dediğin şey Atina'da değişir, Sparta'da değişir. Birinde insanı kafasını kesersin o da adalet olur. Platon diyor ki hayır adaleti böyle tartışamayız. Para ekonomisinin zemininde ve bunun ideolojik karşılığı sofizm zemininde tartışamayız. Platon'un Para ekonomisine ve sofistlere sofizme karşı, karşı çıkışı bu yüzden kahramancadır yani. Veya yani öğrencisi Aristoteles de ondan aşağı kalır yani yok. Nikomokos Aetik'te mesela erdemli kişi mala değer vermez diyor. Yani bunu zaten kişisel erdem fikrini, pratiğini düşünen kişiler açısından sağduyunun gereğidir değil mi bu? Yani Çağlar boyunca biz böyle bilmişizdir. İster doğu, ister batı bilgiliği. Herhalde burada bir hakikat zemini olsa gerek. Yani erdemli kişi mala değer vermez diyor. Veya mesela şeyde, retorikte bilgi mi yoksa zengin mi olmalı sorusuna biraz farklı cevap da veriyor. 
Fakat o farklı cevap da şöyle. Dikkat edin. Zengin olmak daha iyi. Çünkü zenginlerin kapısı önünde dolanıp duran bilgeleri görebilirsin. Bunu Simonides söylüyor. Simonides'e sö- karşı bir söylem geliştiriyor Aristoteles. Yani erdemli kişi mala değer vermez diyerek. Çünkü bu zenginlik de erdemden sapmaya yol açabilir. Evet. Ee, bu para ekonomisi bahsi için biraz yeterli sanıyorum. Fakat şunu da hesaba katmak lazım. Burada bu para hırsıyla yasayı hiçe sayma özdeşleştiriliyor arkadaşlar. Kreyon'un söylemine dikkat edin. Yani elbette burada Kral Kreyon kapitalin meta ve para bölümünde olduğu gibi paranın metalaşması, soyutlaşması sürecini anlamıyor. Daha ziyade iktidar meselesi açısından yorumluyor. Diyor ki paraya değer veren kişi yasayı hiçe sayar. Çünkü yasanın nasıl belirleneceğini Artık buyuran kuvvet de para olmaya başlar. Hani eski bir Yunan değişi. Yasa nedir? Yasa büyüklerin delip geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağına benzer diye. Büyükler kimler? Eskiden soylular. Fakat demokratik dönemde onların yerini almaya başlayan zenginler. Evet, para hırsı kısmını geçtik. Ee, buradan e, 245'e doğru bir atlayış yapalım. Burada kreon bu çılgınlık sözünü alıyor. Dikkat edin. Kim cüret edebildi böyle bir çılgınlığı alıyor? Çılgınlık sözü orijinal metine bakmak lazım. Muhtemelen manyadır. Bu manyak kelimesinin geldiği yer. Kim yaptı böyle bir manyaklığı diye? Manya. Manya'ya kapılmış. İlk bunu kim diyordu? İsmene diyordu. Antigone'ye. Antigone daha sonra İsmene'nin dediğini içselleştiriyordu. Şimdi bu söz dikkat edin Kreon'a geçti. Söylemler farklı karakterler arasında dolaşıp duruyor böyle. Bu da ilginç bir şey. Şimdi Kreon'un e- Ha bu arada bir nöbetçi geliyor. Şimdi bir nöbetçi geliyor. Ee, bu nöbetçi ile arkadaşlar bir yan karakter ama son derece canlı ve organik anlatılmış. Değil mi? Yani ismi bile yok. İsmi niye yok? Soylu değil çünkü. Hani e, isim soylulara mahsus bir şey. Bizim bir isminizin olması için aşağı yukarı bir soyluluğunuz olması lazım. Yani alelade bir nöbetçisiniz. Fakat buna karşılık Yine de e, tasvir ediliyor, temsil ediliyor, haberi getiriyor. Burada nöbetçinin dediği ilginç bir şey var. Kral Oedipus'ta daha fazla gündeme geleceği için oraya bir kaydedelim. 260'ta nöbetçi durumu şöyle anlatıyor. Biz gördük diyor. Ölü bedeni parçalamaya gelen köpekler vardı. Dönmeye çalışan biri filan. Bu diyor birbirimize atıyorduk arkadaşlarla. Ama kanıt yoktu ve herkes inkar ediyordu. Şimdi kanıt ilginç bir şey. Bu kral Oidipus'ta çok daha fazla ön plana gelecek. Yani geleneksel hukuki prosedürlerden farklı olarak artık hukuki prosedürler kanıta. Bu kanıt rasyonel, duyusal olduğu için herkesi ikna edebilecek bir geçerlilik zemini kurar arkadaşlar. Hani bu polisin logosun olay olma hali oluşunu düşünün. Bu polis logosun olay olma hali ise polisle logo sözleşleştiriyorsa bunun hukuki prosedürleri de artık bir logosa, bir aklilik zeminine dayanmalı. Burada küçücük bir not olarak geçiyor. Kral Oidipus'ta çok daha belirli bir tema haline gelecek. Yani Oidipus artık Karşımızda böyle ipuçlarıyla hareket eden, tamam mı? Rasyonel kanıtlar arayan bir tür dedektif gibi sonulacak arkadaşlar. Onun trajedisi ne olacak? Aslında kendisini arayan bir dedektif. Suçluğun kendisi olduğunu bilmiyor. Fakat 
rasyonel bir hukuki prosedür işletiyor. Oy bir tutsa bunu daha fazla açmaya çalışırız. Şimdi Korobaşı Kreon'un dönüşümünü şöyle ele veriyor. Dikkat edin. 275-80 arası. Korobaşı diyor ki Kralım bir süredir düşünüp duruyorum. İster misin Tanrı iradesiyle olmuş olsun bütün bunlar. Dikkat edin. Kreon'un tepkisini kapa çeneni. Öfkemden kudurtma beni. Çıkmasın şimdi ortaya yaşlıdan başka düşüncesiz de olduğun. Şimdi Antigone'nin İsmene'ye verdiği tepkinin aynısı değil. Fakat e, yani şunu her zaman hesaba katmak lazım. Antigone ile Kreon eş düzeyde yer almıyorlar. Yani haklılık zeminleri de farklı şeyler. Fakat birbirine benzer davranış örüntüleri sergiliyorlar. Etos karakter açısından karşısından birbirlerini tamamlayan karakterler olarak düşünülüyor. Toplumun başı, toplumun değerlerini getiren Koro ve Koro başı yaşlı olduğunu düşündüğümüz, sözüne itibar edeceğimiz biri ve son derecede makul bir şey söylüyor o dönemin koşullarında. İster misin Tanrı iradesiyle olmuş olsun bütün. Yani buna göz yumalım. Tamam mı? Ölüsünü gömmüş olabilir. Bu Tanrı iradesiyle de meydana gelmiş olabilir. Buna göz yumabilir miyiz? Ama verilen tepkiye bakın. Kesinlikle iknaya ve sözle değiştirilebilirliğe ihtiyaç duymayan bunu gösteren bir karakter. Bununla kalmıyor. 290'a gelin. Kentte diyor bazıları tahta çıktığım günden beri Gizlice homurdanıyor. Bana göstermeye mecbur oldukları itaate zorla katlanıyorlar. Bunlar diyor parayla birbirini kandırıp suça teşvik etmiş olmalı. Eminim. Sonra o meşhur kapitalin birinci cildinde Marx tarafından alıntılanan pasajı tiradı söylüyor. İşte burası o. İnsanlığa para kadar zarar vermiş başka bir icat yoktur dünyada. Para kentleri polisleri tutsak eder yuvalar yıkar falan filan diye devam ediyor. Okudum zaten kapitalden bunu. Bu kısım bu kısım. Şimdi dediğim gibi burada bir taraftan e, gittikçe parano, paranoyaklaşmaya başlayan iktidarı salt güce dayalı olarak iknaya başvurmaksızın yürütmeye çalışan bir figürün paranoyaları olarak da düşünülebilir. Fakat sadece bu değil. Bu kadar büyük bir tiradı Bütünüyle haklılık zemini olmayan bir kahraman herhalde söyleyemez. Sofokle yavaş yavaş Atina toplumundaki değerler çürümesini de bize anlatmaya çalışıyor. O değerler çürümesinin başında para geliyor arkadaşlar. Evet, sonra 305'te e, şöyle diyor, Hades yani öbür dünya dahi kurtaramaz sizi şerrimden. Artık yavaş yavaş Kreon'un ne diyelim, oydipuslaşması, tiranlık alametleri göstermesine tanık oluyoruz. Tiranlık alametleri gösteriyor. Fakat dediğim gibi burada para ekonomisinin eleştirisi bağlamında başka bir boyutta var. Çünkü bu tiradın sonunda 310'da kendi gözümüzle göreceksiniz. Haksız kazanç esenliğe değil, felakete götürür insanı. Şimdi bu haksız kazanç antik çağ ekonomisi bağlamında çokça tartışılmış bir şey. Aristoteles mesela bu haksız kazancı ele alıyor ve eleştiriyor. Eee yani paradan para kazanan para ekonomisi bu haksız bir kazanç getiriyor. Al. Paradan para kazanmak. Sonraları faiz denilebilecek şey işte. Haksız kazancın temellerinden biri. Kreon da aslında onu dile getiriyor. Bütün burada bize dile getirilen arkadaşlar önemli bir nokta. Bu para ekonomisini hocam taktınız demeyin ama bence çok önemli. Ee, Aristoteles mesela şöyle 
söylüyor. Politika sayfa 179 bende. Para diyor tamamen uyulaşım ürünü olup doğası gereği var olmaz. Uyulaşım dediği burada nomos. İşte bu nomosla numizmayı birlikte ele aldığı yerlerden bir diğeri. E, yasa ile parayı karşılaştırıyor. Paranın uyulaşım gereği olduğunu söylüyor. Yani Aristoteles'e göre bir doğal kazanç türleri var. Bir de uyulaşıma bağlı olan doğal olmayan. Yani uyulaşım nedir? O an yaşayan insanların uz- üzerinde uzlaştığı ölçü birimi. Bu tür uyulaşımlar doğa gereği doğadan gelmezler. Aristoteles'e göre para doğal değil bu anlamda. Şimdi e, işte Marx bunu anlatmak için birkaç cilt yazıyor kapitali. Aslında bütün mesele bu. Yani özüne indirgenecek olursa paranın doğal uyulaşım ürünü olmayıp Pardon, doğa gereği var olmayıp uyulaşım ürünü olduğu Aristotelesçi düşünce çizgisini izlediği için Aristotelese dahi diyor. Tam da bu yer noktayı nazarında. Doğal olmayan kazanç türleri tartışmasında yapıyor Aristoteles bunu. Diyor ki, doğal değişimi kolaylaştırmak için para icat edilmiştir ama paranın icadıyla birlikte Değişimi doğal yeterli, yeterliliği temin etmek yerine parayı arttırmak imkanı da olmuştur. Yani var olan bir değişimi teşvik etmek için icat edilen para kendi için var olur hale geliyor. Parayı parayla arttırmak meselesi. Sonra şöyle diyor doğaya uygun kazanç sanatı ve servet farklı bir şeydir. İşte doğal kazanç yolları var. Doğal olmayan kazanç yolları var. Antik ekonomi fikri bunun üzerine kurulu. Sofokles, Kreon aracılığıyla bana kalırsa bu antik ekonomi fikrini bile getiriyor. Doğal kazanç yolları var, doğal olmayan yollar var. Aristoteles de mesela bu para kendi değerine öyle dayatıp belirleyici ölçü birimi haline gelmeye çalışıyor ki bunun tipik sonucu iyi yaşamdan çok yaşamı düşünmek. Yani etik olarak insanın doğasını gerçekleştirebileceği bir iyi yaşamı bırakıp yaşamı biyolojik zorunluluklar temelinde inşa etmek. Yani Aristoteles'in bütün etik politik tasarısının altını oyan şeyin adı para ekonomisi. Tıpkı Kreon'da ve Sofokles'te olduğu gibi. Daha da kötüsü iyi yaşam para ekonomisinin egemen olduğu yerde Aristoteles'e göre bedensel hazlarla özdeşleştirilir hale geliyor ve bizim iyi bir polisi kurabileceğimiz iyi yaşam kavramı ortadan kalkıyor. Temel olarak Aristoteles'in teorisinden yola çıkılırsa şu söylenebilir. Aristoteles, tıp kocası Platon gibi para ekonomisiyle iyi bir siyasal yönetimin polisi mümkün olmadığını, bunların çatıştığını gören ilk filozoflarda. Platon'un politeyasından Aristoteles'in politikasına gider bu. Fakat anlaşılan o ki Sofokles ve tragedya şairleri bu meselenin çok daha önce farkına varıyorlar. Yaklaşık bir yüzyıl önce dile getiriyorlar bunu. Bu yüzden biraz fazla duruyor. Geçiyorum arkadaşlar. Evet. E, Hades bile kurtaramaz sizi şerrinden diyor. Yani Kreon artık tiranlaşıyor. Nöbetçiye 320'de amma da gevezeymişsin. Sus artık diyor. Hatta nöbetçi gibi düşünün. Size haber getiren sıradan bir vatandaş. Tamam mı? Diyor ki sen de sadece işlemekle kalmadın. Ruhunu da parayla satmışsın. Yani e, Kreon figürü sanki bölünmüş. Bir tarafta tiranın paranoyalarını görüyoruz artık. Öbür tarafta bir hakikat zeminde bile getiriyor. Para ekonomisi sü- sürekli her şeyi değiştirmiş. Çünkü daha sonra rüşvet almadan söz ediyor. Yine para ekonomisiyle ilgili mesele devam ediyor.
Evet. E, birinci sitasimon. Başka bir aşamaya geçiyoruz. Bu da sevgili arkadaşlar hakikaten çok güzel bir yerlerden biri. Yani insana yönelik, insanın tanımına dair herhalde işte e, Batı düşünce tarihinde en azından Doğu'yu deneyelim daha eskilere gider Doğu bilgeliği. Batı düşünce tarihinde söylenmiş ilk güzel şeylerden biri. Şöyle başlıyor. Hayran kalınacak çok şey varsa da en hayran kalınacak varlık insandır. Şimdi burada yalnız bir husus var. Daha sonra işte şeyden bahsediyor. Şu kısmı bir tam anlatalım da daha sonra gireyim. E, derin ve kabarık dalgaların arasında süzülerek rüzgarlarla köpüren deryaları aşar. Denizcilik zanaatını icra bulmuş ve geliştirmiştir. Değil mi? Yani biliyoruz Atina'nın içinde bulunduğu toplum bir denizci toplum. Denizcilik zanaatı gelişmiş. Daha sonra atların çektiği kara sabanı yorulmaz geayı getirir vesaire diyor. Yani insanın doğayı kontrol altına alması ve paranın ortaya çıkışı arasındaki ilişki. Kreon'un daha önce söylediği. Sonra devam ediyor. Konuşmayı ve rüzgar kadar hafif düşüncelerini geliştirdi. Konuşma, logos. Logos'un gelişimi insanla birlikte. Kentler, kentlerde yaşama arzusunu duydu. Polisin ortaya çıkışı. Aslında e, burada Koran'ın bize anlattığı uygarlık tarihinin bir Atinalı perspektiften yapılmış yorumu. Değil mi? Denizcilik, tarımın, icadı, e, tarımın yapılması... İnsanın doğa güçlerini belli ölçüde kontrol altına alması, logosunu geliştirmesi, buna bilimin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi dahildir. Daha sonra polisin ortaya çıkışı, ardından 360'ta insan kendine insan olmayı öğretti. Yani beşerlikten eşrefi mahlukat olmaya geçti denilebilir belki buna. Beşerlikle eşrefi mahlukat arasındaki. Yarınlar artık onun gafil, gafil avlayamaz. Artık geleceğini de planlıyor. Geleceğini de kontrol altına almış. Öyle değil mi? Sonra 365'te akla hayale gelmez icatlar tasarlayacak kadar zekası varsa da nedense bir kötüye bir iyiye meyleder. İnsanların yasalarıyla tanrıların yeminlerle korunan adaletine saygı gösterirse yükselir polisin içinde. Bilinçli olarak kötüyü seçmeye cüret ederse kentsiz kalır. Apolis kalma durumu burada uygarlık tarihinde bir aşama olarak ortaya çıktı. Dikkat edin bu yine insanın zekası sonucu kötüyü seçmesiyle ortaya çıkan bir durum olarak resmediliyor. Şimdi burada ortaya çıkan şey e, uzunca bir süre hani böyle hümanizmin ilk anlatımlarından biri olarak görülüyor. Aslında buna hümanizm diyecek de genelde çok eleştiren bir hümanizm var. Yani hümanizm Rönesans sonrası ortaya çıkışında her zaman böyle eleştiren bir hümanizm olmamıştır. Oysa ki tam da insanın bu akli yeterlikleri ya da zekası nedeniyle uygarlığı bir krize sürükleyebilecek potansiyele sahip olduğunu da varsayan Eleştirel bir hümanizmdir bu. Eğer hümanizm. Yani Freudçu bir terimle söylersek sonrasından aslında Sofokles bize uygarlığın huzursuzluğunun nedenini de anlatıyor. Uygarlığın Onu ilk önce hayran kalınacak çok şey varsa da en hayran kalınacak varlık insandır düzesiyle bile getiriyor. Neden biliyor musunuz? Burada hayran Hayranlık kelimelerinin orijinali Deinon. Deinon ise hem hayranlık verici hem de dehşet uyandırıcı. Tıpkı insan gibi değil mi? Hem hayranlık verici hem dehşet uyandırıcı. Yani tek yanlı insana böyle tapan, insan her şeyin kaynağıdır diyen bir hümanizm değil. İnsanı eleştiren bir hümanizm aynı zamanda. Eğer hümanizm Tragedya da burada insan değin on. Yani hayran kalınacak ama aynı zamanda dehşet uyandıran bir varlık olarak tasavvur ediliyor. Yani Jean-Pierre Vernant'ın 
filmleriyle söylersek burada bir trajik antropoloji var. Trajik antropoloji yani trajedinin antroposu insanı böyle bir varlık arkadaşlar. Şimdi bunu e, Heidegger özellikle metafiziğe giriş eserinde yorumluyor. Yani bu Deinon meselesini. Heidegger bunu Almanca'ya Anheimlich olarak çeviriyor. Anheimlich İngilizce'de Ankeni olarak tercüme edilen ve tekinsiz diye te- çevirebileceğimiz bir şey. Sözcük. İnsanın tekinsiz varlığı. Yani bu tekinsiz varlık Dehşet de uyandırma potansiyeline sahip. İnsan varlığının tekinsizliğine çıkıyor hayde gel burada. Bu varlık konusunda. İnsan varlığının tekinsizliği. Evet. E, ikinci epizoda geçelim. Evet. Tabi bu Kısım, kısmın birinci Stasimo'nun e, sonundaki şey meselesi önemli. İnsanların yasalarıyla tanrıların yeminlerle korunan adaleti. Buna saygı gösterirse insan polis içinde yüceliyor. Yok bunun ter- tersini yaparsa o Filoktetes'teki kahraman gibi Apolis kalıyor. Apolis kalan da artık şunu biliyoruz. Bir canavar olabilir ya da Aristoteles'in işiyle başkalarına olgunlaşmak için başkalarına muhtaç olmayan tanrısal bir varlık olabilir ki insan böyle bir varlık değil. Bu atalarımızın tanrıları bahsi Sophocles çok fazla dile getiriyor. Yani mesela Elektra'da var. Bu Elektra'da atalarımızın tanrıları diyor. Bir taraftan ailenizin tanrıları diyor. Elektra mesela atalarımızın ocağına yemin ederim diyor. Ocak için yemin ediyor. Ocak üzerinden yemin ediyor. Ee, evet. İkinci epizoda geçelim. Ee, Koro başı burada bütün duruma hakim ve Antigone'yi bahtsız Oidipus'un bahtsız kızı olarak hatırlatıyor. Yani bu ailevi hata ve bütün ailevi durum yeniden zikrediliyor burada sahnede izleyiciye ya da okur olarak bizlere bu hata yap, e, hatırlatılıyor. Ve burada Antigone'nin babası Oidipus ile özdeşleştirildiği yerlerden biri arkadaşlar. E, burada dikkat çekici bir durum var. Yine 380'de Koro bir delilik yaparken süt üstünü yakalandı diyor. Yani başta çılgınlık İsmene, Kreon ve Antigone'nin kendisi tarafından kabullenilen çılgınlık Korobaşı tarafından da bu kez delilik olarak dile getirildi. Dediğim gibi yani farklı karakterlere paylaştırılmış yani <gülüyor> herkesin gözünden çekilmiş farklı karakterlere dağılmış bir Antigone portresi olarak düşünebiliriz. Yani herkesin kafasında var olan şey Antigone'nin ya bir çılgın ya bir deli olduğu. Bundan pek kuşku duyulmuyor. E, 430'da arkadaşlar bu sahnenin çok güzel bir tasviri var. Hani hep üzerinde konuştuğumuz olay üzerine ressamlar portreler yapmışlar. Antigone'nin kardeşini gömdüğü an. E, nöbetçi şöyle tasvir ediyor. İşte tam bu Mimesis'in şeyi işte tasvir bu Aristoteles'in dediği anlamda. Yani Sofokles burada nöbetçi aracılığıyla bir Mimesis yapıyor. Eylemi tasvir ediyor. Diyor ki 430'da elleriyle ufalanmış kuru toprak taşıdı ve dövme bakır bir testiden üç kez kutsal su sert dövüye büyük bir özenle. Hakikaten çok güzel bir sahne değil mi? Görür görmez hemen üzerine saldırarak onu yakaladık. Hiç şaşırmış gibi görünmüyordu. Şimdi burada ilginç olan ne biliyor musunuz? Ee, bu hiç de seküler bir eylem değil. Yani bir kişinin böyle erkek kardeşine duyduğu aşırı sevginin yönelttiği din dışı bir sevgi durumu değil. Kutsal bir ritüel. Aslında dini bir ayin bu. Bir tür. Aile dini ise bu. 
aile dininin en büyük gerekliliklerinden biri olan dini bir ritüel yerine getirirken yakalanıyor. Şimdi bütün bu olup bitenin e, Antigone dini bir ritüeli yerine getirirken cereyan ediyor olması Kreon'un tiranlaşma eğilimini iyice güçlendiriyor arkadaşlar. Tahteyi şöyle tasvir edin. Dininin gereklerini yerine getiren bir karakter bunu tüm samimiyeti ve masumiyetiyle yapıyor. Fakat tiranlaşan bir yönetici bu eylem sırasında üzerine nöbetçileri atlattırarak durumu engellemeye çalışıyor. Yani sahne iyice keskin bir vaziyet kazanıyor. Anlatabiliyorum değil mi? Sonra Kreon'la Antigone'nin karşı karşıya gelmesi söz konusu. Kreon diyor ki bilmiyor muydun şu yaptıklarını yasaklayan buyruğumu? Hani o Aristoteles'in etik eylemin tercihle mümkün olması. Bu tercihe dayalı bir etik eylem mi Aristoteles anlamda? Yoksa bu buyruğu bilmeden mi yaptın? Antigone diyor ki biliyordum tabi bilmeyen kaldı mı? Artık polis temininde yasalar ortak yürürlüğe konuluyor. Kreon diyor ki ve buna rağmen yasa içi inemeye cüret ettim. Yasa ihlali. Yasa ihlali. Sonra e, oyunun bana kalırsa bu birinci stasyonundaki insan tanımından sonra en etkileyici yerlerinden biri. Siz de hatırlayacaksınızdır. Antigone bir tirada başlıyor. Diyor ki Evet, çünkü Zeus öyle demiyor. Ve yeraltı tanrılarının yanında da yaşayan Dike, böyle yasalar buyurmadı insanlara. Bir ölümünün emirleri, tanrıların hatasız yazıya, yazıya geçirilmemiş, değişmez yasalarından önemli olamaz. O yasalar dünyada bugün yürürlüğe girmedi. Ezelden beri vardılar. Ve kimse bilmiyor nereden geldiklerini. Şimdi trajedi burada tipik bir soru soruyor bize. Hangi kanuna göre? Elektra'da sorulan sorudur bu. Hangi kanuna göre? Antigone diyor ki Agrapta nomima yazılı olmayan yasalar. Bu Agrapta grapta kısmı grafik. Grafos. Yazı kelimesinin geldiği. A olumsam olumsuzlama Agrapta nomos. Yazılı olmayan yasalar. Yani aslında Tesmoi, Nomoi karşılaşmasında sevgili arkadaşlar e, Antigone'nin bize söylediği Nomoi'ye karşı Tesmoi'nin zeminini hatırlatmak. Bunun ilk yorumcularından biri yine büyük dahi Aristoteles Marx'ın deyişiyle. E, Aristoteles fakat bu poetikada işlemediğimiz Antigone kısmı gelince işleriz dediğim bir yer. E, retorikte sevgili arkadaşlar birinci kitapta 1373 B'de eğer bakarsanız retorik 1 1373 B iki tür yasa var diyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Esmoni nomori gibi. E, i̇ki tür yasa derken diyor özel yasayı ve evrensel yasayı kastediyor. Özel yasa her topluluğun kendine koyduğu ve kendi üyelerine uyguladığı yasadır. Yani bu kişiye özel değil, topluluğa özel ve tarihsel bir yasa. Bunların bir kısmı yazılı, bir kısmı değildir. Evrensel yasa doğanın yasasıdır. Çünkü herkesin bir dereceye kadar sevdiği gibi gerçekten de bütün insanları hatta birbiriyle birlikteliği ve anlaşması olmayanları bile bağlayan bir doğal adalet ve adaletsizlik vardır. Doğal adalet ve adaletsizlik vardır. Sofokles'in Antigones'inin Polineikes'in gömülmesinin yasağına karşı doğru bir eylem yaptığını söylerken kastettiği şey budur. Bunun doğaya doğru, doğaya göre doğru bir iş olduğunu kastediyor. Bu, bu kısmın ilk yorumlarından biri. Aristoteles'in retorikte yaptığı yorum. Yani Aristoteles bize şunu anlatıyor. Özel bir yasayı çiğnerken evrensel bir yasaya riayet ettiğini söyleyen bir sopo, e, Antigone söz konusu burada.
Ardından e, arkadaşlar bu tiradın sonunda 470'te yaptığım açıldığımız diyorsan eğer kim bilir belki de bir çılgındır bana çılgın diyen hakikaten Antigone'nin çılgınlığıyla e, Creon'un çılgınlığının birbirlerini ter, aynı düzeyden değil ama ters taraftan tamamlaması gibi. Korobaşı bu kez farklı bir sözcükle dik kafalı bu kız en az babası kadar yine Oidipus'la özdeşleştiriliyor dikkat edin. Fakat dik kafalı sıfatıyla bu kez alacağız. E, Kreon bu kez bu sözü logosu devralıyor ve diyor ki bu kız yasalara karşı gelmeye cüret ederken ne yaptığını iyi biliyordu. Şimdi de marifetiyle gururlanıp bize hakaret ediyor. İktidarımı hiç ceza görmeden çiğnerse böyle bana değil ona erkek denilecek. Şimdi toplumsal cinsiyet meselesi bir yerden daha karşımıza çıktı. Zaten hep var. Zeus'un korumamı emrettiği kendi kanım yeğenim olsa bile ne önemi var? Yani bu bir aile arasındaki ilişki aynı zamanda. Yani ee, dayı yeğen ilişkisi bir nevi. Burada kiranlığın tipik özelliklerinden biri yeniden kendisini gösteriyor. Hani benim okumama göre Kreon başlangıçta özsel olarak tiran olmayan fakat gitgide tiranlık özellikleri e, göstermeye başlayarak tiranlık çizgisinde böyle grafiği yükselten bir karakter sergiliyor. Para meselesinde olduğu gibi. Burada da dikkat edin e, Antigone'nin ha- hareketini bir hakaret olarak anlıyor. Tarih boyunca bütün tiranların özelliği. Toplumsal meseleleri kişiselleştirmek meselesidir. Yani siz toplumsal, kamusal, ekonomik bir eleştiri getirdiğinizde tiran onu kendi kişiliğine bir hakaret olarak anlayabilir. Bu tipik bir tiranlık özelliğidir. Oysa e, özel olarak hakaret ettiği bir durum yok. Antigone'nin. Değil mi? Onu hakaret olarak yorumlayan bir Kreon var. Kreon gitgide tiranlaşan bir Kreon. Şimdi burada bir başka düzlem şu. 485'te Zeus'un korumamı emrettiği kendi kanım yeğenim olsa bile ne önemi var? Şimdi Zeus ailenin koruyucusu aynı zamanda. Tamam. E, Kreon'un tiranlaşma alametlerinden bir diğeri de Zeus bile beni vazgeçiremez. Artık tüm tragedya kahramanlarının o Hamartiya'ya ve Hübris'e düştüklerinde söylediği artık ben Zeus'u bile takmam mevzusuna geliyor. Yanda Antigone'nin Zeus'u atıp yapmasını hatırlayalım. Antigone ne diyordu? Zeus öyle demiyor diyordu. Senin dediğin gibi demiyor. Şimdi de Kreon'un Zeus'u bile takmam değişini hatırlayalım. Göz önüne getirelim. Şimdi e, Oidipus'un hatasının kaynaklarından pek çok kaynak var ama kaynaklarından biri de bu olacak arkadaşlar. Oidipus gözü döndüğü bir yerde şöyle diyecek. Suçlunun aile ocaklarından sökülüp atılması. Şimdi aile oikos, hane. Tamam. Polisle birlikte gerilemeye yüz tutmuş. Fakat böyle geçişleri bir anda hanenin yerini polis alıyor gibi düşünmeyelim. Hane sadece eski kutsiyetini kaybetiyor. Varlığını devam ettiriyor. Ve geleneksel olarak bakıldığında Zeus o hanenin koruyucusu. Ne demek bir yöneticinin hane o ikos alanına Zeus'un koruduğu alana girip oraya müdahale edip değil mi? onun orada suçluyu söküp atması 
aile ocağında. Bu ne demek? Yeni bir din dışı otorite olarak tiranın ya da yöneticinin eskiden öteden beri dini kabul edilen oikosun alanına müdahale etmesi ve belirler hale geldi. Aslında bu oikosla polis arasındaki mesele öyle kolay bir çatışma değil yani. Evet. Ee, Antigone 505'te artık tiranı tanımlamaya başlıyor. Yani istediğini yapmakla istediğini söylemek kralların ayrıcalıkları arasındadır. Yani bu ayrıcalığın artık biz Tiranlık anlamına geldiğini aşağı yukarı sezebiliyoruz. Böyle düşünen sadece sen varsın koca tebayı da kırayın diyor. Antigone de şunu söylüyor. Diğerleri cesaret edemiyor düşüncelerini söylemeye. Dikkat edin bu tiranlık izleyi de devam ediyor. Tiranlık çünkü düşüncelerini söylemeye cesaret edemiyor. Bir sürü insan var. Eee bu insanlar arasında Pareseya sahibi olan sadece ve sadece Antigone. Burada Pareseya'yı görüyoruz aslında. Hakikati söyleme cesareti. Her ne kadar dayı yeğen ilişkisi bile olsa burada asimetrik bir durum söz konusu. Değil mi? Yani siz e, eşit bir düzlemde bir yurttaşın bir yurttaşa karşı söylediği ve düşünce ve ifade özgürlüğü olarak düşünülebilecek İzegorya mantığında düşünülebilecek bir şey değil bu. Paraseya. Yani karşındaki e, hiyerarşik olarak hangi konumda bulunursa bulunur, bulunsun hakikati söylemenin cesareti. Şimdi Antigone düzleminde bu nasıl kuruluyor? Sevgili arkadaşlar. Antigone dediğim gibi masum saf bir karakter. Yani tam da Foucault'un söylediği gibi öznerlikle hakikatin burada birleşmesi o hakikati dile getirecek öznenin saflığında temellendiriliyor. Anlatabildim mi? Yani dikkat edin bir süre sonra Antigone'nin iffetli bir karakter olduğunu da göreceğiz. Aynı zamanda iffet de bir erdemdir. Yani bu Platon'un üçlü şeması açısından düşündüğümüzde Ruhun en alt kısmının erdemi nedir? İffetli olmaktır. Ruhun bir üst kısmının orta katmanın işi cesur olmaktır. Filozofların erdemi bilgi olmaktır. İffetlilik de burada ruhun bölümlerine denk gelen toplumsal sınıflarda karşılığı bulunan erdemlerden biri. Antigone bunu da gerçekleştiren biri. İffetli kişi saf Temiz, kirliliğin, miyazmanın bulaşmadığı kişidir. Ve Foucault'un söylediği anlamda hakikat rejimi içinde hakikati söylemeye muktedir kişidir. Yeni bir hakikat rejimi bu özne anlayışı üzerinden kurulur. Foucault bunu batıdaki öznerlik anlayışının ilk ortaya çıkışlarından biri olarak ortaya koyuyor. Tabii ki bu modern özne kavramından farklı. Fakat burada bir öznerlikle hakikat arasında bir ilişki kuruluyor. Evet, burada e, Kreon ve Antigone arasındaki iletişimde kendi kanına saygı göstermek, soy meselesi vesaire gündeme geliyor. Dikkat edin ama, kendi kanına saygı gösteren kişi, yani bütün bir dünyasını kan üzerinden kuran kişi Antigone. E, Kreon ise artık polisin kan soy düzleminin aşıldığı bir zeminden konuşuyor. İşte bu zemini, bu karşıtlığı en iyi okuyanlardan biri de bana kalırsa Heger. Yaptığı Antigone yorumunda buradaki bütün meselenin Antigone tarafından temsil olunan Oikos'un değerleriyle polis değerleri Kreon'un temsil ettiği polis değerleri arasındaki çatışma olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Ki hala Butler tarafından filan çok eleştirilmiş olsa da hala geçerlilik zemini olan bir şey bu. Çünkü hakikaten Antigone 
başta aslında dikkat edin başta yeğeninin gömülmesini reddeden ve yasının tutulmamasını söyleyen kişi. Aynı kan bak. Ama bir polis gelmiş değil mi? Polis kendi nizamını oturtmuş. Artık soya dayanan bağlılıklar arızi bir nitelik arz etmeye başlamış orada. Asıl mesele burada ne? Vatan haini tespit ediyor. Dikkat edin bu vatan haini tespit edilmesi şu noktayı nazardan yapılıyor. Benimle aynı soydan olmasa da bu polisi bu vatanı savunuyorsa benim yanımdadır. Değil mi? Fakat benimle aynı soydan aynı kandan geliyor olsa dahi polisi Dışında kalıyorsa benim dışında kalır. Yani polisin kendi nizamını oturtmasının soy kan bağlılıklarının ötesine geçişi böyle bir şey. <gülüyor> Burada meşhur sözlerinden biri Antigone'nin 520 ile 25 arasında e, nefret etmek için değil diye çokça alıntılanmıştır o. E, fakat tabi bağlamından koparılarak alıntılanıyor. Tarih boyunca ölümsüz hale gelmesinin nedenlerinden biri de tarihsel bağlamından koparılması aslında. Böyle bir durum. Çünkü e, Antigone burada sanki böyle evrensel sevgiyi evrensel sevgiyi hani komşunu sev e, bütün insanları sev diyen bir erken İsa figürü gibi anlaşılıyor. Anlatılıyor. Fakat burada söylemeye çalıştığı sevginin, filiyanın, dostluğun, yakınlığın ilksel bağlılıklar zemininde mümkün olduğu ve erkek kardeşine ancak ve ancak sevgi duyabileceği. Yani kral kreon gibi onu vatan haini ilan edip ondan nefret edemeyeceği. Tam bu bağlamda söylüyor. Fakat tabi e, söz güzel olduğunda bağlamdan kopartmakta bir sorun yok. Hani etik anlamda bir şey hizmet ediyorsa bu söylenebilir. Fakat bu bağlamı görmek lazım. Bu tam Antigone'ye, Oikos'a, aile dinine ait bir laf. Yani bu aile dininde polis falan tanımazsınız. Sadece ilksel bağlılıklarınıza sadakatiniz vardır. Hatta ileride e, kocasıyla erkek kardeşimi karşılaştırdığı bir zemin var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ee, <gülüyor> yani Antigone belki basit anlamıyla şöyle de anlaşılabilir. Yani koca her zaman yaparım ben. Önemli olan erkek kardeşim falan ama burada <gülüyor> burada söylenmeye çalışılan koca her zaman kan bağının karıştığı bir düzlemden geliyor. Değil mi? Kan bağını yıkan, kanları karıştıran bir düzlemi söz konusu. Fakat e, asıl kan bağının tesis edilebildiği yer kardeşlik. Kardeşlik deniyor. Dolayısıyla kan bağıyla evlilik bağı arasındaki ilişkinin farklılığı ve kan bağının ilksel olarak telakki edilmesi söz konusu orada da. Evet. E, yavaş yavaş sonlara doğru gelelim. Hani siz de şöyle bir e, şey yapın. E, hani e, notlarınızı filan gözden geçirin. Çünkü hani şöyle düşünün, mesela 550'de ismen ediyor ki ne kazanıyorsun kalbimi böyle kırarak diyor. Yani Sofokles'in amacı Antigone'den evrensel bir İsa figürü yaratmak değil de herhalde. Bütün insanlara seven filan. Yani çünkü öyle bir figür ki bu. En yakınındaki kardeşinle bile onun da kalbini kırıyor. Onunla bile ikna bağlarıyla bir zemin geliştirememiş bir tarafıyla. <gülüyor> evet, Kreon'un 570'te tam böyle toplumsal cinsiyet meselesini gündeme getirdiği bir yer, başka bir yer var. Şimdi e, bu Antigone ile Kreon'un oğlu Haymon'un sevgililiği meselesinde onu da reddediyor. 
Gelenlik açısından zaten göz önünde tutmuyor. Soy bağlarına bakmıyor ya. Ama gelin, gelinlik açısından da reddediyor. Orada şunu diyor. Tohumunu ekecek başka tarla bulur oğlum. Tam böyle o söylemin cisimleştiği yerlerden biri tarih boyunca. E, kreon böyle resmedilmeye devam ediyor kısacası. E, i̇kinci sitasim oldu arkadaşlar. Koro sözü devralıyor. Artık Kreon'un ardından adeta ona cevaben konuşuyor. Oydipus'un yuvasında aklın körlüğü ve düşüncesiz sözleri onu dibinden budadı diyor. Yani dikkat edin Kreon Oydipus'un başarılı bir yönetici olduğundan söz ediyordu. Koro bu sefer Oydipus'tan nasıl bahsediyor? Aklının körlüğü ve düşüncesiz sözleriyle dibinden budadı. Zeus hangi beşeri kibir senin gücünü dize getirebilir? Yani Zeus'la Hübris'in karşılaşması. Hübris her zaman yenilgiye mahkumdur. Tek bir yasa yön verir güne, bugüne ve yarına. Hiçbir zaman eksik olmaz insanların hayatından felaketler. Diyerek devam ediyor. E, biz buradan herhalde artık Kreon'un düştüğü Hübris'i anlıyoruz. Değil mi? Kreon'un düştüğü Hübris. Çünkü Oydipus'un düştüğü hatadan hareketle ortaya konuluyor. Benzerlikler zemininde. Ardından e, çok kritik meselelerden biri e, Kreon'la Haymon arasındaki diyalog arkadaşlar. Oğlu Haymon'la arasındaki diyalog. 640'taki Kreon'un tiradıyla başlıyor. Her şey feda edilmeli babanın bir buyruğuyla diyor. Bir kadına karşı duyduğun arzu almasın aklını başından senin diyor. İşte koca şehirde bir tek onu yakaladım. Milletin gözü önünde yalancı çıkamam diyor. Önemli bir şey var burada. 660'ta kendi evinde doğruları gözeten hükümdar ülkesinde adil yönetir. Hakikaten e, hane yönetimi yani Oikos'un yönetimiyle polisin yönetimi birbirinden ayrılmıştır. Aristoteles'in politi- politikasına bakarsak. Fakat e, burada bir birbirini reddetme meselesi yoktur. Yani hanesini iyi yönetemeyen birinin polisi de iyi yönetemeyeceği varsayılır. Anlatabiliyor mu? Şimdi... Kreon bu sözleri kendi ağzından söylüyor. Burada önemli olan şu. Ne ülke kalacak ne de evlat kalacak. Yani aslında ikisini de beraber getirecek. Evladı Haymon'u yitirdiği gibi, ailesini yönetemediği gibi biz buradan şunu da anlayacağız. Bu polisi de yönetemiyor. Ee, herhalde tarih boyunca yöneticiden beklenen en önemli meziyetlerden biridir değil mi? Yani doğuda da batıda da bu pek değişmez. Yani e, batıda en demokratik kişisel özgürlüklerin en fazla geliştiğinin söylendiği bir ülkede filan bile aile konusundaki bir handikap işte kadının ya da erkeğin kocasını ya da karısını aldatması çocukların kötü yola düşmesi uyuşturucu vesaire başka türlü olabilir değil mi? Bir yöneticinin yönetiminde de basiretsiz olabileceğine bir işaret sayılır. Yani bir tür belki 2503 bin yıllık doğuda da batıda da var olan bir halk sezgisi, sağduyu, bir galatı meşhur denilebilir buna. Şimdi burada... İki şey arasında paralellikler söz konusu. Fakat hayır, şey Kreon'un yaptığı ve Kreon'a çok özgü olan bir şey var. Bir dakika arkadaş. <gülüyor> Kreon'a özgü olan şey şu. Aristoteles'in politikasından şunu biliyoruz. Hanenin yönetimi efendiyle kölenin efendi olan kocayla Köle gibi görülen kadın arasındaki yönetimdir. 
despotik bir yönetilmiş. Yani despot kelimesinin geldiği yer bu. Oysa e, polisin yönetimi despotik yönetimin ötesine geçen politik yönetimdir. <gülüyor> Kreon'un en büyük zaafı ne biliyor musunuz? Polisi hane gibi yönetebileceğini sanması. İki yönetim arasındaki ilişkiyi birbirine karıştırması. İşte <gülüyor> Tarih boyunca belki de en önemli tiranlık tasvirlerinden biridir. Tiran aslen politik olması gereken yönetimi hane yönetimine çeviren kişidir. Bu mesela devleti şirket gibi yönetmek bahsinde bile gelebilir. Neoliberal yönetim tekniklerinde artık siyasi yönetimi iktisadi bir yönetime indirgemek bahsinde olabilir. Veya daha somut anlamda <gülüyor> daha pa- paternalist tavırlar takınarak böyle salt baba figürü olarak ülkeyi yönetebileceğini düşünmekten gelebilir. Tamam. Ya yani burada mesele e, e, yöneticinin bana kalırsa baba figürüne yaslanması değil. Aile içindeki despotik yönetimi ülke içindeki politik yönetime taşıması. Çünkü baba figürü e, yöneticinin başvurması gereken şeylerden biri de olabilir. Yani Kemal Tahirci anlamda devlet ana, devlet baba, devletin cisimleştiği figür olarak devletin de böyle müşfik bir otorite kalıbı olarak görüldüğü bir yerde yöneticinin bu tür bir baba otoritesine müşfik bir biçimde başvuruyor olması başlı başına bir yönetsel zaaf teşkil etmez. Fakat yönetici ülkenin yönetimini ne zaman hane yönetimiyle özdeşleştirirse o zaman içsel olarak yönetsel bir başarısızlık devreye girer. Dışsal standartlar açısından da biz artık bu politik bir yönetim de değil demeye başlarız. Tabii biz böyle demiyoruz. Bu demokratik değil diyor. Ama aslında bu Aristoteles'ki terminoloji içindeki politik yönetim noktayı nazarından despotik yönetime yapılmış bir eleştiri. <gülüyor> kalıp aynı kalıp. Kategoriler benzer kategoriler. Şimdi burada <gülüyor> çok pardon e, ne demiştik? 640 evet. Her şey feda edilmeli babanın bir buyruğuyla diyor. E, kent kimi başa getirdiyse büyük küçük haklı haksız her kararında ona itaat etmeliyiz diyor. E, ve çok kriyona özgü olan bir tiradı tahmeliyor. Diyor ki başı bozukluktan beter lanet yoktur. <gülüyor> Tek olumsuz şey düzen bozukluğudur. Polisleri yıkar, yuvalar dağıtır vesaire. Tirat devam ediyor böyle. Daha sonra dönüp dolaşıp adamın kafasında hep aynı mesele var. Bir kadına yenildi diyeceklerine yüz kere bir erkeğe yenilmeyi yeğlerim diyor. Dikkat edin. Belli aralıklarla sürekli işin içine dahil olan. Sofokles değil mi yani? Ara ara sürekli hatırlatıyor. Kreon'un kafa böyle bir kafa. <gülüyor> Haymon Hani bu hem Antigone'nin hem de Kreon'un muzdarip olduğu ikna peyto eksikliği var ya Haymon Kreon cephesinden Kreon'a onu hatırlatıyor. Bazen başkaları da doğru ilgilebilir diyor. Bulunduğun konumdan zordur neler olduğunu, nelerin konuşulduğu ve nelere kızıldığını bilmek. İnsanlar başkalarından çekiniyor, korkuyor duymak istemediğin şeyleri söylemeye. Yani Antigone'nin tiran tanımında olduğu gibi ne diyordu? Aslında benim gibi çok kişi var ama düşündüklerini söylemeye cesaret edemiyorlar. Ve sen bütün bir nesnel hakikat düzlemine aday olduğunu söylüyorsun. Fakat kendi konumun, iktidar konumun gereği hakikate kapalısın. Ancak bir kısmını duyup işitebiliyorsun, temas edebiliyorsun. <gülüyor> Bundan sonrası e, Haymon'la Kreon arasındaki tirat, karşılıklı 
konuşmalar, her birinin ayrı ayrı söylediği tiratlar, haymonun da uzun, epey uzun. Yani burada neredeyse iki sayfa tutuyor. Ee, burada önemli olarak söylediği inatla tek bir görüşe saplanma. Kendine hep doğru başkalarını hep hatalı görme. Şimdi bu da tabii hani Galat okumasında Galat'ı meşhurlar gibi okursak e, ne var işte sağduyuya ilişkin bir söz dile getiriyor diyebiliriz. Fakat oyunun içinde çokça referans yapılan bir şey. Yani Antigone'nin tutumunda olduğu gibi autognatos ya da dik kafalılık bu kez kreyon açısından söyleniyor. Dik kafalılık yapmıyor kreyona. Oğlu. Köklerinden sökülüp gider kaskatı direnenler. Yelkenleri sonuna kadar gelerek rüzgarı karşılayan denizci teknesiyle sürdürür yolculuğu. Şimdi yelkenleri sürdüren denizci, gemi kaptanı, devletin yöneticisi. Hatırlayın metaforlar oraya geliyor. Demek ki Haymon cephesinden iyi bir yönetici nasıl? Bazen bazı şeylere göz yumacaksın. Yani rüzgar geliyor tamam mı? Rüzgara karşı konum almak yerine tam aksine yelkenlerini dolduracaksın. Tamam mı? Bazen bir şey gidip inatla, dik kafalıkla başını ezmek, onu orada son vermek iyi bir yönetim anlayışı değil. Bunu Machiavelli de özellikle çok iyi görüyoruz. Yani Machiavelli'nin iktidarı kurduğu yer, prense öğütlediği, verdiği tavsiyelerden biri bu. Fakat bu çok daha etik ve derin bir bilgelik anlayışı açısından da değerlendirilebilir. Mesela doğu bilgeliği açısından, tavuculuk açısından. Yani mesela tam bir yerde şey diyor, tertlik ve katılık Ölümün refakatçısıdır. Çok sert ve katı olan bir şey ölü cansız bir nesneye dönüşmeye meyyaldır çünkü. Öyle değil mi? Katılaşan, kendini katılaştıran asla kazanamaz. Katılaştıran, katılaşan asla kazanamaz. Yani Tao'nun burada söylediği şey şu doğayla birlikte iş görerek kendi öz güçlerini Doğayla uyumlu kılarak, doğanın güçlerini kullanarak öbür türlüsü doğaya karşı gelmek olur. Evet, Kreon bu seferde çocuğuna benzer şeyler diyor. Yani Antigone'yi çocuk yerine koydu, nöbetçiyi reddetti. Bu seferde diyor ki 730'lara doğru Dünkü çocuktan sağduyu dersi mi alacağım bu yaşta diyor. Haymon yaşına değil yaptığına bakılmalı insanların diyor. Kreon isyancıları mı savunuyorsun diyor. Yani bu bir tartışma gelişiyor böyle. Tartışmanın vardığı yer çok önemli. Gitgide nabız yükseliyor. Haymon çok derin bir şey söyleyecek. Hep referans yaptığımız eee İlkeyi ben mi yoksa başkaları mı yönetecek diyor e, Kreon. Haymon bu bendeki çeviri kötü bir çeviri. Bazen şöyle oluyor arkadaşlar. <gülüyor> Antik Yunan orijinal dilinden çevrilse dahi e, çevirmenin yeterliliklerine kalıyor. Yani bir insan ana dilini iyi bilmiyorsa karşı, karşısındaki dili çok iyi bilse bile şey yapamaz. Mesela bu kötü bir çeviri. Hiçbir ülke hiç kimsenin malı değildir. Bu ne demek Allah aşkına? Hiçbir, yani hiçbir kimse her şeye karışamaz falan gibi böyle. Ee, mesela Sabahattin Ali'nin 1940'larda yaptığı bir çeviri var. Ben ilk defa oradan okumuştum çevirisinden. Ee, orada şunu diyor. Böyle diyor ancak bir çöldüğün kün sürebilirsin. Tek kişi, pardon, baştan şunu diyor. Tek kişinin olan polis hiç kimsenin değilmiş. Çok daha güzel bir çeviri. Ve ancak bir çölde tüm sürebilirsin böyle diyor. Yani tek kişinin olan polis kimsenin malı değildir. Tek kişinin olan devlet kimsenin devleti olamaz, sayılamaz. Çünkü devlet burada sevgili arkadaşlar 
politik bir yönetim olmaktan çıkmıştır. Artık despotik yönetimin karakterini göstermeye başlıyor. Yani babanın ailede sadece kendisini görmesi gibi aileyi kendinden ibaret görmesi gibi. Bu çöl metaforu çok şey yani siyasi düşüncede tiranlığı ve tiranların tebaasını simgeleyen tiran tipi yönetimi karakterize eden metaforlardan biri haline gelecek. Ee, bilmiyorum sizde var mı? Spinoza'nın teolojik politik incelemesinde kullandığı bir şey bu mesela. Çöl metaforu ee, diyor ki barışı kölelikten başka bir şey bilmeden koyun sürüsü gibi davranan tebaasının ataletine bağlı olan bir site. Siteden ziyade çöl olarak adlandırılmayı hak eder. Devlet ruhlara yöneldiğinde şiddet uygular diye devam ediyor. Yani burada aslında kölelikten başka bilmeyen bir koyun sürüsünün olduğu siteyi yani polisi, polis değil bir çöl olarak zikrediyor. Neden? Çünkü polis ancak politesle birlikte, yurttaşlarla birlikte mümkün. Yurttaşları çekip alıp polisten değil mi? Polites olmaksızın polis neye döner? Bir çöle döner. Evet, 745'te bu sefer Kreon bu toplumsal cinsiyet meselesini oğlu oğlundan hareketle dile getiriyor. Kuklası olmuşsun bir kadının diyor. Yani hanım köylü olmuşsun demenin olumsuz tarafından bakıyor bu. Olumlu tarafından öyle denir ya. Kuklası olmuşsun diyor bir kadının diyor. Ama 755'te de devam ettiriyor. Yani Hilal'in dediği gibi Sofokles bunu metne aralıklarla adeta serpiştirmiş bir şekilde unutmamamızı istediği bir şeymiş gibi. Öyle değil mi? Biraz devam ediyoruz. Yine benzer ama farklı bir temayla karşımıza çıkıyor. 755'te benzer mesela. Bir kadının kuklası olmak. E, Haymon ise ona şöyle cevap veriyor. Sadece sen konuşuyor, kimseyi dinlemiyorsun diyor. Yani artık kapalı bir logos. Aklı körleşmiş. O ilküsta da görecek. Yani bir logos var. O logos Polisi devleti cisimleştiriyor. Fakat belli bir noktadan sonra o logos kararmış arkadaşlar. Akıl kapanmış. Kimseyi de dinlemez hale gelmiş. Peyto yoksunu bir aşamaya taşınmış. Ee, biraz hızlanarak gidecek olursam Arkadaşlar 820'de Korobaşı'nın e, Antigone'ye söylediği şey var. Antigone belki önemli olabilir. Hani bu saflık masumiyet bağlamını destekleyecek bir yer olarak. Antigone kendi tıradında 815'e doğru işte gelin gibi süslenmedim. Düğün şarkıları okunmadığı için kapımda gerçekten hani bu herhalde sahnede canlandırılsa çok İç açıdan şeyler, hüzünlü şeyler olabilir. Hatta biraz böyle anlamaya çalışarak oku, okursak bile duygusal, epey duygusal yoğunluğu olan şeyler. Ama bir taraftan e, şey de var. Hani Bakire Antigone simgesi ki daha sonra mesela Hz. Meryem'le filan da ilişkilendiren yorumlar yapılabilmiştir. Bunu neden zikrediyorum? Çünkü bu hani saflık masumiyetin Paresiyanın temeli olduğuna yönelik düşünce var ya, Antigone'nin saflığını ve masumiyetini pekiştiren bir şey olarak kendi ağzından zikrediliyor gibi geliyor bana. Öyle anlıyorum. E, fakat öte yandan 820'de bu sefer hemen şu soruyu soruyoruz. Peki bu kadar saf masum olan birinin hatası ne olabilir ki? Neden işler böyle kötüye gidiyor? Bunun da bir cevabı olmalı. Korobaşı diyor ki kaderini kendin belirledin. Autonomos, otonomos, yasayı kendin koymak. Ha. Ee, yani bu da kabul edilebilecek bir şey değil arkadaşlar. Hani biz e, 
daha modern insanlar olarak Kant'tan itibaren bu kendi kaderini belirlemeyi otonomos, özel olmayı özgürlüğün temel koşulu olarak görüyoruz. Fakat o insanlar bunu özgürlüğün temel koşulu olarak görmüyorlar. Mesele bu. Yani Kant'tan itibaren modern öznenin artık karakterini veren temel olarak modern özne sevgili arkadaşlar kendi yasasını kendi koyabilen bir varlıktır. Kendi yasasını kendi koyabilen bir varlıktır. E, Antigone 840'ta yasa meselesini sorgulamaya devam ediyor. Nasıl bir yasadır bu diyor. Dikkat edin 845. Beni sevdiklerimin gözyaşından bile mahrum, kayaların içindeki benzer görüp görülmemiş mezarıma gönderen. Ah kadersiz başım diyor. Ah, şey yapayım, ne sağ ne de ölüyüm diyor. Koro başının dediklerine dikkat edelim burada. Müşfik ama onun küçük hatasını gösteren bir tutumla konuşuyor gibi. Değil mi? 855'te. Evladım, yani yaşlı bir figür olduğunu biliyoruz bu koro başını. Cesaretin duruğuna ve dilkenin ulaşılmaz tahtına tırmandı. İşte orada tökez dedim. Babandan miras kalan bir günahın cezasını ödüyorsun. Ha. Demek ki bu babasından da miras kalan üzerinden atamadığı bir şey. Ee, yani hep dediğim gibi bu Özne sadece kendi yaptıklarından ettiklerinden sorumlu değil. Ailevi bir miras da söz konusu burada. Ee, 875'te Sofokles'in zihniyetinin tam olarak ne olduğunu kestiremesek bile bence çok Sofokles konuşuyor gibi geliyor. 875'te siz ne dersiniz bilmiyorum. Kutsal değerlere saygın güzel de İktidarın gücünü ve o gücü elinde tutanı görmezden gelmen doğru değil. Kafanın dikine gitmek mahvetti seni. Autogonatos, kafanın dikine gitme, dik kafalılık, başına buyrukluk. Antigone, dikkat edin arkadaşlar, her şey tersine dönüyor. E, Kreon, mahvına yol açacak sözler söylüyor. Ne diyordu? Bir kişiye iktidar, para bilmem ne vermedi mi onun gerçek karakterini göremez. Kendini anlatıyor. Öte taraftan Antigone ben nefret etmek için değil sevilmek için geldim bu aleme diyor. Fakat 880'de şunu görüyoruz. Tek bir dostum bile yok. Oysa sevmek için yaratılmıştı. Yani hemen şunu düşünmek lazım. Karakterler belli bir tarzda eğiliyorlar. Söylüyorlar fakat tersi meydana çıkıyor. Tam karakterler değiller yani. <gülüyor> Çelişkililer bir şekilde. Eee 925'e doğru uzanırsak Antigone e, çok duygusal yoğunluğu yüksek bir e, tiradı tergiliyor. E, başına gelen olayları kendi cephesinden açıklıyor. E, daha sonra şunu söylüyor. 925'te inançlı olduğum için cezalandırılıyorum. Tanrılar suç, suç bulursa yaptıklarında razıyım başıma gelen felakete. Ama başkaları bana karşı suç işlediyse çekmesinler dilerim bana yaşattıklarından beterine. Şimdi e, Antigone'nin hakikaten Antigone'yi Kreon'dan üstün bulmamızın bir nedeni var arkadaşlar. Hani dedik ya e, Antigone çünkü Kreon'u aşıyor burada. Neden? Çünkü bana yaşattıklarından beterini yaşamasınlar diyor. Hakikaten o dediği söze sabit kalıyor. Yani nefretle bir söz üretmiyor burada. Her ne kadar o e, sevgi için yaratıldım deyip tek bir dostu bile kalmaması bir çelişki teşkil etse bile yine de 
Kreon'la olan ilişkisine bakıldığında diyor ki bana karşı bir suç işleyen kişi dahi benden daha fazlasını çekmesini bilemez. Hakikaten nefretle hareket etmeyen bir insanın tutumu var burada. Dolayısıyla Antigone Kreon'u aşıyor. Ne olarak? Ahlaki tutum olarak. Ahlak olarak aşıyor en başında. Yani bütün ideolojik e, durumları bir tarafa bıraksak bile kişisel erdem ve ahlak olarak aşıyor. Ama işte bu inanç yani pietas inanç erdemini karakterize ediyor ya dikkat edin tam da o erdem nedeniyle düşüyor. Hani bu erdemlerdeki dönüşüm meselesine dahil edilebilir bu. Karakter ahlaki bir düşüklük nedeniyle değil tam da o kendinde temsil olunan erdem nedeniyle trajik bir sona uğruyor. İnançlılık erdemi onu buraya götürüyor. Dördüncü sitesim ona geçiyor. Evet. Ee, burada belki bununla yavaş yavaş sona gelebiliriz. Çünkü Kral Oidipus'ta da geçen ünlü bir kahin var burada. Teyresiyas diye. Teyresiyas e, kahin olarak sahneye giriyor. Bir kere burada kahinin toplumsal konumunu düşünelim. Kahin hakikaten kralları bile yönlendirebilen. E, Marcel de Tienne'nin deyişiyle antik dönemde hakikatin efendilerinden biri. Adil kral, geleceği gören, haber veren kahin ve şair. Tanrılarla aracılık eden peygamberane bir konuma sahip olan şair. Kahinin dolayısıyla böyle bir konumu var. Kreon tarafından da zaten ümit vermesi için çağına diyor. Dikkat edin 995'te diyor ki Kreon. Bugüne kadar hep kulak verdin öğütlerine. Senin otoriteni tanıdım. Bu yüzden doğru yönetiyorsun kenti diyor kahinde. Tam da benim otoriteni tanıman nedeniyle. Ee, sonra kahin diyor ki şimdi diyor yalnız dikkat et diyor bıçak sırtında dolaşıyorsun diyor. Kreon diyor ki neler oluyor? Kanımı donduruyor hep sözlerim diyor. <gülüyor> Kanımı donduruyor sözlerim diyor. Eee yani ilginç bir şekilde yine kahinin dediklerine karşı bir ipucu bile olsa kanı donuyor. <gülüyor> Daha etki uyandırıyor bir şekilde. Ee, 1015'e dikkat edin. Şimdi burada diyor ki senin yüzünden hastalık yayıldı kentte. kentte. Bu miyazma meselesi. Fakat e, bu miyazma meselesi Kral Oidipus'ta da artık şöyle inanılır. Polisin ortaya çıkışıyla birlikte polisin yönetiminde etkili olan kişilerin yaptığı hataların niyazmaya yol açması. Niyazma artık soylar arasında oyun kendisinden kaynaklanan bir şey değil. Belli bir soya aileye ait bir kahramanın artık poliste polisin bütününe ki artık polis bütün olarak düşünülen bir siyasal organizasyondu. Polisin bütününe yol açacak, bütünün mahvına yol açacak bir hata yapması bir yapma. Kirlenme böyle bir durum olarak adlandırılıyor. Buna dediğim gibi Kral Oidipus'ta daha fazla değiniriz arkadaşlar. Çünkü daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor orada. <gülüyor> Şimdi burada iki otorite arasında bir mücadele söz konusu. Zaten bu dikkat edin kahine yüz çevirmesi Kreon'un yaptığı hataların en büyüklerinden ve son hata olarak doruğa varıyor artık. Ee, 1055 civarlarında aralarında şöyle bir tartışma geçiyor. Kreon herkese söylediği gibi kendini bilmez olmakla suçluyor. E, kahin iliklerine kadar işlemiş adını andığım bu hastalık diyor. E, Kreon hep söylediği suçlamayı kahin milleti para peşinde koşar. Rüşvet alır diyor. E, bu da tipik bir kahin kral karşılaşması var. 
Kral Oidipus için bir yere kaydedilir. Orada da Oidipus'la Kahin arasında çok çetin bir karşılaşma göreceğiz. E, sonunda sakın unutmadı kralla konuştuğunu diyor. E, Kahin de az kalır mı diyor ki evet biliyorum kral olmanı bana borçlusun çünkü diyor. E, daha sonra işler iyice sarpa sarıyor arkadaşlar. Yani e, Kreon'un Kahin'le yaptığı bu tartışma Kahin'i de gözden çıkarması artık bu Hübris'in ve Hamartia'nın neredeyse zirvesini teşkil ediyor diyebiliriz. Yavaş yavaş geriye dönecek e, Kreon. Kreon yavaş yavaş geriye dönecek. Belki onun ipuçlarını e, 1110'da görebiliyoruz. Kreon şöyle diyor. Kökleri eskilere dayanan törelere sadık kalmak en doğrusu görünüyor. Bunu geç anlamış ama. Geç anladı yani. E, Kreon ölümün gömülmemesinin büyük bir ceza olduğunun farkında. Şimdi bu ne anlama geliyor onu düşünelim. Yani polis dediğim gibi soyut bir otorite getiriyor. Kreon'un eksik kalan tarafı şu. Her tür siyasal otorite kaynağını toplumsal zeminde bulmalı. Törelerde, adetlerde, geleneklerde, göreneklerde. Yani o Montesquieu'nun kanunların ruhu dediği şey. Montesquieu'cu dille konuşacak olursak Kral Kreon'un zayıflığının asıl nedeni ne biliyor musunuz? Polisin bu kanunlarının ruhsuz kanunlar olması. Yani o toplumda temellenmeyen kanunlar anlamı. Toyut kalıyorlar o yüzden. Toyut kaldıkları için özne üzerinde sadece içselleştirilmediklerinden dolayı şiddet olarak iş görebiliyorlar. Somutlaşıp içselleşmemişler. Dediğim gibi Montesquieu'dan Russo'ya, Russo'dan Hegel'e sorun budur. Yasanın içselleştirilmesi meselesi. O Russo'daki genel iradenin özümsenmesi meselesine getirir. Burada özümsenmemiş bir şey var. Çünkü Kral Kreon bunun özümsenmesi yolunda hiçbir iş yapmıyor. Yani bir iktidar var, güç var fakat Hegemonya kurma anlamında bir otoritesi söz konusu değil. Uyruklarının gönüllerini kazanamayan bir saf gitgide kaba güce dönüşen bir şey haline geliyor bu. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki bu oyunun her şey bir yana iktidar ve otorite bağlamında söylediği çok önemli bir şey de var. Yani o iktidarın kaba çıplak Taht fiziksel güç olmaktan uyruklarının gönüllerinde taht kuran bir otoriteye dönüşmesi meselesi. Kral Kreon bundan mahrum. <gülüyor> Fakat e, Antigone noktayı nazarından bakarsak Antigone de iktidardan mahkum. Yani e, tam Hegel'in okuması aslında bu. Hani polisin o güç ve düzen düzleniyle bireyin oikostaki taleplerinin uzlaştırılamaması durumu. İki taraf da aslında kendi içinde bir haklılık zeminini paylaşıyor. Kreon düzen ilkesi açısından Antigone inanç, inançlılık sevgi, başka oikosa bağlılık, sadakat ilkesi açısından ama Bunların ikisi bir çatışmaya giriyor. Evet, e, yani e, son olarak koronun dediğine gelerek son cümleyi edelim arkadaşlar. Belki burada da birkaç şey söyleyerek bitirebiliriz. E, son dediğim artık 1240'lara 45'lere doğru son sayfaları kastediyorum. E, Koro başının her tragediyada e, klasik biçimde söylediği şey hiçbir ölümü kaçamaz kaderinde yazılı acılardan diyor. Kreon elimi nereye uzatsam kuruyor dayanılmaz ağırlıkta bir kader var başında diyor. Koro artık bu koronun sözleriyle kapanıyor. Mutluluğun kaynağıdır. 
kaynağı sağ duyuyor. Pardon. Mutluluğun kaynağı sağ duyuyor diyor. Ee, şimdi ünlü çağdaş filozoflardan Martha Nussbaum bilmiyorum duydunuz mu? Martha Nussbaum'un burada bir yorumu var. Antigone'de pratik akıl sorunu diyor. Pratik akıl dediği şey e, bu Aristoteles'te teorik akıldan farklı olarak pratikte doğru yargılarda bulunmamızı sağlayacak olan teorik akıldan kopmaz bir biçimde bağlı fakat yüzü pratiğe bakan bir düşünme ve akıl biçimi. Foronein, foronesis olarak geçiyor. Bu basiret olarak da tercüme edilebiliyor. Bildiğiniz gibi. Şimdi burada asıl meselenin pratik akıl sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani karakterlerde bulunmayan şeyin adı aslında pratik akıl. E, Koronun bize söylediği mutluluğun kaynağı sağ duyulur derken kastettiği şey de pratik akıl. Kimse karşı çıkmamalı Tanrı buyruğuna. Şimdi pratik akıl öyle bir şey ki e, Aristoteles'te Platon'dan farklı bir anlamı var. Var olan cari zürürlükte olan söylemleri, doksaları, kanatları, kanıları da değerlendirip oradan doğru yargılar türeten bir akıldır. Yani pratik akıl sahibi bir insan hani kesinlikle böyle kendi işini bilen faydacı ve çıkarcı biri olarak düşünmeyin ama daha somut Gerçekler düzlemine daha bağlı pratikte doğru yargılar ulaşabilen biridir bu anlamda. Pratik bir bilgelik, pratik bir akıldır bu. E, dolayısıyla Tanrı buyruğuna karşı çıkmamak da Koran'ın söylediği gibi sağduyunun pratik akılın gereğidir. O noktaya geliyor tevhidi. Kibirle söylenen büyük laflar ağır bedeller ödeterek yaşlıkta öğretirler sağduyunu. Bu sadece dikkat edin arkadaşlar. E, bu pratik akıl noktayı nazarından okursak Marta Nussbaum'un dediği gibi e, pratik akıl eksikliği yani basiret, sağduyu başkalarıyla birlikte düşünebilme eksikliği. Dikkat edin. Başkalarıyla birlikte düşünebilme eksikliği. Yetersizliği. Kırığın için olduğu gibi antigone için de geçerli. Ta İsmene ile birlikte düşünememesi. Yani insan şöyle bir şey tasavvur edebiliyor. İsmene yan karakter olarak evet çok antigone gibi çizilmiyor ama İsmene'den sanki ikna edilse, razı edilse antigonenin yanında olabilecek her ne kadar hani düzenin insanı olmuş zayıf bir karakter olarak temsil edilse bile yani insan diyor ki en azından bu pratik akıl gereği başkalarıyla birlikte düşünme yeterliğini işletirse hani o istişare dediğimiz şey var ya işte böyle bir şey. O istişareye başvurulursak en azından şunu görürüz. Razı edilemi- edilebiliyor mu edilemiyor mu? Hele bir istişareye başvuralım. Bırak razı olmuyorsa kendi razı olmaz. Öyle değil mi? Fakat buna da çok girmiyor antigen. Çünkü Koronesis konusunda eksiklikleri söz koyuyor. Dolayısıyla hani şu sonuca ulaşabiliriz. E, etik ve ideolojik anlamda Kreon'la Antigone eş düzeyde yer almıyorlar sevgili arkadaşlar. Aynı standartları paylaşmıyorlar. Fakat aynı dertlerden muzdarip olabiliyorlar. <gülüyor> evet yani Üzerine çok şey konuşulabilir. E, hakikaten bakın yaklaşık bir 50-60 sayfalık bir şey oluyor. Bu tam sayfasını hesaplarsak arkadaşlar. E, 10-53. 50-60 bile değil. Aslına bakarsanız 43 sayfalık bir metin. 40 sayfa diyelim. Yani gerçekten üzerine saatlerce sabahlara kadar konuşulabilecek bir metin. E, e, Sadece kendi metin çözümlemesi bağlamında kalınması ve oradan gittiğimiz başka yerler siyasetin nomos, erdem, düzen vesaire pek çok meselesini konuşabileceğimiz, gözden geçirebileceğimiz bir zemin sunuyor. Ee,
söz bitmez dolayısıyla antibol hakkında e, ama en azından şimdiki sınırlarımız içinde bir yerde durmamız icap ediyor. 